Vipi? Mbona hivyo? Jobu alimuuliza Harris ambaye alikuwa ameshikilia simu yake mkononi. Alionekana kuiangalia kwa hasira sana huku akipandisha mkono wake juu na kuiweka simu mdomoni. Alingatangata kwa hasira ni kama alitaka kuongea kitu lakini alisita. Hakuna. Naona ni network. Nampigia wifi hapo okay. Alijibu kwa mkato huku akifungua simu yake. Akabonyeza namba za mke wake na kuanza kupigia tena. Wewe nawe. Network wakati inaita. Jobu alimuuliza. Hakujibu chochote. Alinyamaza akisikiliza simu yake sikioni. Ilita mpaka kukatika lakini haikupokelewa. Kwa hasira alirudisha mfukoni akanyanyuka na kutoka ofisini. Alitoka nje ya ofisi na kuanza kuzunguka zunguka. Baada kama dakika tano hivi, simu yake iliita. Alikuwa ni mke wake. Alipokea haraka haraka kabla hata ya mke wake hajaongea kitu chochote, alianza kulalamika. Kwa nini napiga simu zangu pokei? Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini? Alifoka sana. Samahani mume wangu. Nilikuwa na kazi na simu nimeiacha kwenye chaji. Doris alijaribu kujitetea. Kazi gani mpumbavu mkubwa? Ulikuwa na wanaume zako shetani wewe. Na nimekwambia kuwa hiyo kazi kama ndio inakupa kiburi itakuachisha mara moja kuja ukae hapa nyumbani mshenzi mkubwa. Harris aliendelea kufoka, Doris alinyamaza kimya. Hakujibu kwa chochote zaidi ya kuitikia kila kitu alichokuwa kiambiwa na kuomba msamaha kwa mume wake. Nikusamehe nini? Wewe umesema kwamba ulikuwa una kazi. Kwa hiyo nikusamehe kwa kuwa unafanya kazi, si ndio? Harris aliuliza, lakini Doris hakujibu chochote alibaki kimya tu. Pumbafu mkubwa. Mwanangu anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu mume wangu. Nipe simu nionge naye. Lakini mume wangu, si nimekwambia kwa nipo kazini. Sasa nitaendaje kazini na mtoto? Ndio maana sitaki ufanye kazi. Nampigia Fatuma hapo kesi simu. Huyu binti ameshaanza kiburi. Yaani ni kama wewe unamfundisha Malaya? Aris aliongea sana mpaka kachoka. Akakata simu kwa hasira sana. Doris alipomwa kwa nguvu baada mume wake kukata simu. Nini tena di? Danis aliuliza. Ni ex wangu. Yaani mwanaume anajua kusumbua huyu. Mtu hata mtoto haudumi lakini anavyopiga simu na kujifanya kujali. Yaani mpaka nachoka kabisa. Ah, pole di. Ni wanaume wengi ambao hawahudumii watoto wanakuwa hivyo. Sema unataka kumpeleka ustawi jamii huyo. Wanaume washenzi kama hao Hakunaga wasumbufu sana. Ipo siku atakuja kumdai mtoto. Athubutu na mwagia maji ya moto. Mimi ananijua. Hawezi kuja kufanya ujinga wake hapa. Doris aliongea kwa hasira huku akijifanya kumia. Alinyenyuka alipokuwa amekaa na kujisogeza mpaka alipokuwa kasimama Dennis. Alijegemeza kifoni kwake kwa muda kidogo huku akimkumbatia kwa kumshika kiuno. Hivi kwa nini sikukutana na wewe kabla ya huyu mshenzi? Hajanikaribia maisha ni wangu. Aliuliza huko akipumua pumua kimahaba. Hajakuharibia? Si kakupa mtoto. Tena katoto kazuri kabisa. Una haja kulalamika. Kila kitu kina sababu zake. Ukikutana na changamoto wewe iangalie kwa upande wa pili. Hasi na chanya. Acha kuangalia mabaya kitu. Dennis alimpa na saha nyingi lakini Doris hakuonekana kusikiliza. Kicho chake kilikuwa kuingine kabisa. Mlango ulifunguliwa. Doris kusikia mtu anashika kitasa tu alishtuka na kujitoa kwenye mikono ya Dennis. Alizuga kana kwamba kuna kitu alikuwa akikihitaji katika ile ofisi. Aliingia alikuwa ni katibu Mortas wa Dennis. Aliingia na kuweka mafaili mezani na kuondoka. Hivi kuna haja gani ya kuficha ficha mambo hapa ofisini? Dennis aliuliza. Hapana, wewe ni mwanaume. Tena ni bosi wangu. Watu wakijua ndio nitakuja kuathirika kabisa. Hapana, siwezi kuweka wazi mambo mpaka unioe. Lakini sisi ni watu wazima. Mimi sijaoa na wewe hujaolewa. Sasa unachoogopa ni nini? 
Mimi natamani hata kuja kwenu kujitambulisha tuishi pamoja. Haya mambo ya kuficha ficha yananikera sana. Dennis alilalamika. Najua unaongea hivyo. Sasa hivi kwa kuwa hujavaa viatu vyangu. Mimi nilisha umizwa sana. Nimekwambia kuhusu ex wangu namna alivyoniumiza na mambo alionifanyia. Aliniacha na mimba miezi tisa na kwenda kuoa mwanamke mwingine. Hapana, siwezi kurudia tena. Siwezi kurudia makosa mimi. Mbona unaishi kwa wasiwasi sana? Si kila mwanaume yuko hivyo. Yaani yuko kwa ajili ya kukuumiza tu. Ni lazima ujifunze kuamini mtu. Dennis aliongea kwa ukali kidogo. Nilishangatwa na nyoka mara moja. Hapana. Nataka nikujue vizuri kwanza. Istoshe wewe ndio umetoka kufiwa na mke wako. Sitaki watu kuniona kama nilikuwa mchepuko wako kabla ya kifo cha mke wako. Angalau kumaliza hata miaka miwili ndio tuwaonyeshe watu kwamba tupo katika mahusiano. Wale mwengu hawa wanaweza kusema hata nilimuua mke wako. Wakati dada wa watu hata nilikuwa simjui. Doris alionekana kutokutaka kabisa mapenzi yao kuwa wazi. Dennis alikuwa anampenda na alikuwa tayari kufanya chochote kile ingawa Doris hakutaka kabisa. Mtoto amekula. Doris alimuuliza binti yake wa kazi. Ndio amekula, lakini dada na isi mtoto anaumwa. Atakuwa na homa kwani anaonekana kuwa ni wa moto sana. Lakini si amekula. Doris alikuwa anaongea kwa haraka haraka hakutaka sana kumsikiliza Fatma. Ulikuwa ni usiku wa manane. Baada Dennis kumchukua na kumpeleka nyumbani kwake ambako alikuwa haruhusi kuingia. Kwani alimwambia bado anaishi na wazazi wake. Aliingia ndani na kubadilisha nguo tu. Mtoto wake Samuel ambaye ni Sam ambaye alikuwa na miaka mitatu alikuwa kalala. Hakutaka kumwamsha. Alimbusu tu usoni na kuondoka zake. Alikuwa ametoka na rafiki yake Mariam. Mariam naye alikuwa ni mke wa mtu. Yeye alikuwa ni mwalimu wa sekondari katika shule ambayo ilikuwa karibu kabisa na ofisi kwa Doris ambaye alikuwa ni mhasibu katika halmashauri moja mkoa ni Arusha. Nini tena? Mariam alimuuliza. He, hamna kitu. Sam, naisi ana homa. Hivi huyu mtu wako haji tu au maana nataka kuondoka kumwangalia mwanangu. Alilalamika huku akiangalia simu yake. Anakuja. Mi mwenye sikai. Mume wangu nimemwacha ndani. Nimemwambia anakuja kwako mwana anaumwa. Fara sana wewe. Kumbe wewe ndio unanichuria. Mwanangu kaumwa kweli. Ha! Hakuna shoga yangu. Sasa mimi ningekujaje? Si unajua kale kajama kangu kakorofi sana. Unafikiri bila kumwambia niko kwako, angeniruhusu nitoke kweli? Lakini shoga yangu kwa makini. Hizi ndoa siku hizi mume wako akijua basi utahadithia. Mimi sipo kabisa. Doris alimshauri. Bwana eh, hata sitaki kufikiria. Unafikiri mimi hata najali? Hao wanaume ni nuksi tu. Hivi wewe unafikiri yule mwanaume wako huko alipo achepuki? Anachepuka tena sana tu. Lakini mwenzangu ndio anajifanya mlokole kuliko Yesu mwenyewe. Hata kama anachepuka shoga, lakini mimi siwezi kulipiza wanaume ni wabaya sana. Anaweza kukusaliti lakini wewe ukifanya hivyo basi anaweza kukuacha hapo hapo. Doris aliongea. Mariamu hakuonekana kujali kabisa alikuwa busy na simu yake. Akichati na wanaume mbalimbali. Mbali. Baada ya kama dakika kumi hivi alikuja baba mtu mzima. Aliwasalimia na kukaa. Huyu ni rafiki yangu. Tunafanya wote kazi. Mariam alimtambulisha, walipiana mikono kisha akamtambulisha upande mwingine. Shemeji yako huyu. Nashukuru kumfahamu. Doris alijibu kwa kifupi. Waliongea mambo mengi tu, lakini Mariam alikuwa kimya tu. Hakutaka kuongea sana. Ilipofika kwenye saa nne hivi aliaga kuondoka. Aliwaambia hali ya mtoto wake si nzuri, hivyo anataka kwenda kumpeleka hospitali. Utatusindikiza? Mariam alimuuliza mwanaume wake, yule baba mtu mzima alibaki kadua tu. Lakini Mariam hakumruhusu kukataa. Alimuinamia kama vile anataka kumbusu mdomoni. Alishusha mkono wake mpaka kwenye suruali yake na kushika kwenye mkanda akawa kama anamnyanyua. 
harufu tu ya manukato ya Mariam ilimchanganya baba wa watu alijikuta ananyanyuka na kuofuata wakati wanatoka Mariam alichukua simu na kumpigia mume wake Unaweza kuja hospitali alimuuliza kwani hali ya mtoto ni mbaya sana namna hiyo Ndiyo, hali yake ni mbaya na hizo watamlaza Nilitaka uje kunichukua ili unipeleke nyumbani kwa Doris kale kabinti kanaogopa kulala peke yake sasa kama ni hivyo kwa nini usichukue boda boda ukaenda mpaka mimi nitoke huku nichukue boda boda mpaka uko na hapa nyumbani na muacha nani mume wake alimuuliza kwa hiyo unaona sawa mimi mke wako usiku kama huu eh kupanda boda boda wakinikaba sio kunikaba tu wakanibaka kabisa aliuliza kwa hasira sasa umesema uko wapi? Mume wake aliuliza kana kwamba anataka kwenda kumchukua. Una haja ya kuja, mimi mambo ya kulazimishana siyawezi kabisa. Kama utaki basi nitafuta nitaf, namna nyingine ya kwenda. Lakini, lakini nini? Sio unaona usingizi, wako ni bora sana kuliko mke wako. Kwa heri, nalala salama. Aliongea kwa hasira na kukata simu. Nisha mwaga mume wangu, tunaenda kulala wote. Doris, tutakapo drop kwako kama hali ya mtoto itakuwa mbaya basi utanipigia. Aliongea kwa kuamrisha fulani, mambo yalitokea haraka haraka waliingia kwenye gari, yule baba alimwambia Doris akamwangalie mtoto kwanza kuona anaendeleaje. Alirudi na kuambia kalala yuko vizuri, Mariam aliondoka na mtu wake. Doris alichukua simu yake na kuanza kumpigia mume wake. Simu iliita tu bila kupokelewa. Alipiga sana lakini haikupokelewa. Usiku mwema na lala. Alimtumia ujumbe na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kulala. Mume wake baada ya kuona meseji alipiga simu na kuanza kumtukana. Ni kwa nini analala wakati huo? Alitukana sana. Doris alikuwa anamsikiliza tu na kuomba msamaha isiyokuwa na kichwa la miguu. Waliongea kwa muda mrefu kama nusu saa hivi. Mazungumzo yao yote ilikuwa ni kugombana. Mume wake akimtukana sana na kuongea vitu vingi vya kukera. Doris alinyamaza tu alipokata simu. Alisubiri kama dakika kumi hivi. Kisha akampigia Dennis. Umeshalala mume wangu? Alimuuliza. Hapana. Nilikuwa na kupigia simu inaonekana kama inatumika. Ulikuwa unaongea na nani muda wote huo? Dennis aliuliza. Mdogo wangu alikuwa ananiomba pesa. Ana matumizi mabovu sana. Yaani sijui hata nifanyeje. Anachukulia maisha ni simple sana yule mtoto. Doris alianza kulalamika waliongea sana mpaka pale kupitiwa na usingizi. Mazungumzo yao yalikuwa ni matamu kila wakati Doris alikuwa kitabasamu. Alikuwa na raha tofauti na alivyokuwa akiongea na mume wake. Mvua kubwa ilikuwa inanyesha. Doris alikuwa nyumbani kwa Dennis walishamaliza kula chakula cha usiku. Leo usiende nyumbani. Dennis alimwambia huku akimvutia kitandani. Doris alishanyanyuka kujenda kuondoka. Alishamaliza kuvaa nguo zake alikuwa akihangaika kuangalia alipokuwa ametupia pochi yake. Ilikuwa ni kama saa nne hivi usiku. Walitoka kazini pamoja na Dennis alikuwa hajisikii vizuri hivyo usiku hiyo alienda kumpikia tu. Akupanga kukaa sana kwani nyumbani alikuwa kamwacha dada wa kazi na mtoto ambaye bado hali yake ilikuwa haijatengemaa. Hapana, siwezi kulala. Nyumbani sijaaga. Si unajua naishi na mama. Alijitetea huku akijaribu kujitoa kwenye mikono ya mpenzi wake. Ushako mkubwa. Hivi unafikiri mama yako yeye hafurahii akisikia una mtu? Dennis aliongea huku akimvuta kitandani. Hakutumia nguvu sana kumvutia kitandani kwake. Alimvuta huku akilalamika akawa kampakata. Hakusubiri sana. Alimrushia kitandani na kumlalia kwa joo. Unataka kufanya nini? Wewe sunumwa? Doris alimuuliza huku akimlegezea macho. Mikono yake ilishanyanyuka na kumkumbatia Dennis shingoni. Walikuwa kiangaliana. Dennis alikuwa kipumua kwa nguvu huku mapigo ya moyo wake yakiongezeka kwa kasi. Unajua ninachokitaka kukifanya? Leo nataka ulale hapa, siwezi kukuachia uondoke. Aliongea huko akinyanyuka kidogo na kukaa na kushushuma, 
alishusha mikono yake kwa nyuma na kuanza kufungua sketi. Mimi sitaki. Saki ise. Siku nyingine nitalala. Siwezi kulala leo, niache niende nyumbani. Doris aliongea kwa kulalamika ingawa mdomo wake ulikuwa unasema hautaki lakini mwili ulikuwa unataka. Alimwacha afanye chochote anachotaka juu ya mwili wake. Ndani ya dakika tano alikuwa kambaki kama alivyozaliwa. Wesu ulisema unaumwa. Alimuuliza akiwa umekumbatiana kitandani. Ndio, mimi. Lakini si Dennis. Ye haumwi na leo huondoki. Dennis alimjibu huko akimparamia kwa jio. Basi ngoja nimpigie mama nimwambie siwezi kurudi nyumbani. Doris aliongea huko akinyanyuka. Alichukua simu yake na kutafuta namba ambayo ile ndiko my love m. Alipigia na ikapokelewa. Shikamo. Alisalimia kifupi hakutaja alikuwa akimsalimia lakini Dennis alijua kwa anamsalimia mama yake. Baada ya salamu alianza kuulizia hali huku akitoka chumbani. Alichukua kanga na kujifunga kisha akatoka mpaka sebuleni. Dennis alibaki kitandani akimsubiria huku akifurahia na kumshukuru Mungu kuwa mpenzi wake kama kubaki. Ulikuwa unafanya nini? Mbona nimepiga simu mara kibao simu yako haipatikani? Kila nikipiga inakata. Hakuwa kiongea na mama yake. Doris alikuwa kiongea na mume wake. Aliyokuwa ni lazima mume wake atamtafuta hivyo alitaka kuaga kwanza ndipo alale kwa uhuru. Wakati wote alipokuwa kwa Dennis simu aliweka flight mode. Mimi sijui itakuwa ni network maana hata mimi leo nimekupigia mara kibao sana. Simu haipatikani. Kama kawaida mume wake alianza kutukana. Alimwambia ni malaya. Alimwambia ni mpumbafu na ni mjinga. Mbona nasikia kelele uko wapi? Upo kwenye gari? Doris alimuuliza mume wake. Wewe inakuhusu nini? Hivi una akili kweli wewe mjinga? Unanipigia simu unaanza kuniuliza uliza maswali yako ya kijinga jinga mimi. Kwa nini? Kwanza ndio unanipigia simu sasa hivi? Ulikuwa wapi? Mume wake aliuliza. Tena alionekana kuwa na hasira sana. Kulikuwa na kelele nyingi na alikuwa akipumua kwa shida kama mtu ambaye alikuwa kwenye maumivu makali. Kwa kuwa alikuwa kitukana tu Doris alisikiliza na kuomba msamaha. Kwa hasira mume wake alikata simu kwa matusi. Doris alimshukuru Mungu. Alimpigia Fatuma binti wake wa kazi na kumuuliza hali ya mtoto. Alipoambiwa anaendelea vizuri alimwambia azime simu. Ingawa hakumwambia sababu lakini alijua kwa mume wake anaweza kumpigia na kumuuliza. Hivyo alitaka ionekane kama network ndio inamsumbua. I say, wewe umeniponza. Yaani mama anavyoongea. Mm. Doris aliongea wakati anarudi chumbani. Tena ngoja nizime simu kabisa. Kwani unajua utanisumbua? Haamini kuwa nimelala na rafiki yangu. Aliendelea kujisemea. Dennis yeye alikuwa hoi kitandani akimsubiria. Hakutaka kujua mengi sana yeye alifurahi tu kuwa mpenzi wake karudi. Doris hakuwa na wasiwasi tena kwani alishaongea na mume wake na kujua hali ya mtoto wake. Asubuhi utanipeleka nyumbani kwanza. Sijawahi kulala nje ya nyumba. Sijui najisikiaje ila nataka kumuona mama kabla ya kwenda kazini. Siwezi kuondokea huku, lazima nikabadilishe nguo tu. Aliongea Dennis alimwitikia na kumwambia asiwe na wasiwasi kabisa. Yaani atoe wasiwasi. Mbona upo kisi mzangu? Harris aliuliza. Alikuwa kasimama mlangoni kafura. Ilikuwa ni katika nyumba moja, kachumba kadogo ambako kalikuwa na kila kitu. Na ilikuwa na mwanaume wangu. Mtu mwenyewe pesa hutoi ndio unataka nikupokelee. Kama unataka toa pesa kwanza. Dada mmoja ambaye alikuwa kafunga kanga moja kiunoni aliongea Ilikuwa ni jioni Harrison alikuwa katoka kazini alikuwa kimpigia yule dada kwa muda mrefu bila simu yake kupokelewa Pesa gani hiyo sijatoa Hivi jana si nilikupa laki mbili Aliongea kwa hasira Yule dada alinyanyuka kutoka katika kakitanda kadogo kafuti nne kwa sita Alimsogelea mpaka mlangoni Alikuwa kajifukiza udi mwili mzima Alitembea kwa madaha mpaka alipokuwa kasimama na Harris. Hivi wewe mwanaume una akili kweli? Kwa hiyo unaniona mimi ni wa 200. Hebu niangalie. 
Aliongea huku akiachia kanga yake na kubaki kama alivyozaliwa. Hivi kweli umenipa laki mbili ndio unataka kunifanya niwe kama mke wako? Kwa taarifa yako, nilikubali kwa kuwa ulikuwa unaona kuwa yaliyomo yamo. Laki mbili kitu gani? Mimi hii ni biashara yangu. Natembea mpaka na bosi wako na mhonga mshahara wako wa miezi sita. Sasa unaponipa laki mbili, kazi yenyewe huwezi. Unapumua kama bata. Pesa laki mbili kitu gani? Mimi hii biashara yangu. Natembea mpaka na bosi wako ananihonga mshahara wako miezi sita. Sasa unaponipa laki mbili, kazi yenyewe huwezi. Unapumua kama bata. Pesa nisipate na starehe nisipate. Laki mbili yako iliishia jana. Leo kama unataka toa laki mbili nyingine tumalizane. Hebu angalie huu mwili. Wakiniangalia wanachanganyikiwa wenzako. Kitu kina tui la nazi. Toa laki mbili kama huna ondoka. Toka hapa. Yule dada aliongea kwa dharau, Harrison hasira zilimpanda, alimshika shingo na kumkaba. Unaletea ujinga mimi. Pesa zangu ule halafu unandharau. Kama ulizoea kutapili watu pengine basi sio mimi. Haris aliongea yule dada ambaye alianza kuomba msamaha. Aliongea huku akirudi nyuma mpaka alipoka kitandani. Huwezi kuniacha kijinga. Namna hii halafu unaleta dharau kabisa. Yaani ulizoea kuwachezea wengine basi sio ndio hao hao. Sio mimi. Alizidi kuongea yule dada alitulia tuli lakini alirudisha mikono yake nyuma kama anatafuta kitu chini ya blanket kubwa alilokuwa ametandika mshenzi mkubwa hivi unafikiri mimi ni mjinga kama hao uliowazoea yule dada alipiga kelele huku akitoa sime kubwa alivuta kutoka kwenye blanket na kuipitisha kwenye tumbo la Harris mama nakufa Harris alipiga kelele sime ilikuwa kali ilikuwa imekata shati na kumkata vikifuani vibaya mno Alimwachilia yule dada ambaye alisimama. Yule dada alichukua kanga yake na kujifunga. Alirudi mpaka mlangoni kisha akamwambia atoke. Mshenzi, sitaki kukuona kabisa. Na ukikutana na mimi basi kimbia kabisa. Mbwa kabisa. Yaani unakuja kwangu unataka kunifanyia ujinga wako? Story nishazisikia. Kazi yako kuchukua mabaa medi tu. Unaenda kuwafanyia unyama wako? Onesha kwa piga. Mimi si wa hivyo. Kama ukileta ujinga na kuitia mwizi, uone utakacho kufanya mshenzi mkubwa. Harris alitoka kikimbia huko kashikilia kifua chake. Damu zilikuwa zinamtoka ingawa hazikuwa nyingi sana. Aliingia kwenye gari yake na kuondoka. Alirudi nyumbani kwake na, na kuangalia kidonda hakikuwa kikubwa sana, lakini alikuwa na hasira sana. Alijiona kadhalilishwa, alichukua simu na kumpigia mke wake. Simu ya mkewe ilikuwa haipatikani kabisa. Huyu malaya kashenda kwa wanaume wake. Aliongea kwa sauti, aliingia bafuni, akachukua taulu na kujifuta damu. Yule mwanamke ni mshenzi sana. Ngoja atanitambua. Amekula pesa yangu na bado anataka kuniua. Aliongea kwa hasira huku akibadilisha shati na kutoka nje. Alienda bana kuanza kunywa kidogo. Alikunywa bia mbili lakini hazikupanda. Alikuwa na hasira sana. Alishikwa simu yake na kuanza kumpigia mke wake. Alipiga sana lakini simu zote zilikuwa hazipatikani. Hamna. Kuna kitu. Huyu atakuwa anachipuka mshenzi kabisa. Aliongea kwa hasira, alienda kulipa bill. Wakati huo ilikuwa ni kama saa moja usiku. Aliingia kwenye gari yake, alielekea sheri, akajaza mafuta kisha akaanza safari ya kwenda Arusha. Hakuwa na ruhusa kutoka Singida. Alipokuwa akifanya kazi yake mpaka Arusha ilikuwa ni zaidi ya kilomita tatu lakini hakujali. Aliamua kuendesha mwenyewe kwa kuwa ilikuwa ni usiku kwa namna alivyokuwa na hasira. Aliendesha kwa mwendo wa kasi sana. Hakukuwa na toch hivyo hakusimamishwa na mtu yeyote au askari yeyote. Aliondoka Singida saa moja kama na nusu usiku. Ilipofika saa saba usiku kasoro tayari alishafika nyumbani kwake. Aligonga mlango kwa nguvu huku akimuita mke wake. Fatma aliamka. Aliuliza ni nani? Nani alikuwa anagonga? Mimi baba Sam. Mke wangu yuko wapi? Mpaka wewe ndio unaniuliza mimi ni nani? 
Aliuliza kwa hasira binti wa watu alifungua mlango. Dadako kwa api? Aliuliza kwa hasira. Dada, binti alijibu kwa swali. Alikuwa hajui cha kuongea. Dada, dada ndiyo. Kuna kili? Namulize bosi wako kaenda wapi au kaenda kufanya umala yake. Alimtandika binti wa watu kofi ambalo lelimdondosha chini. Hakuishia hapo. Alimshika na kumnyenyua akitaka kujua mke wake ameenda wapi. Dada hajarudi kazini. Binti alijibu. Alizidi kumpandisha hasira alitaka kumpiga tena lakini alikatishwa na sauti ya mtoto wake. Dadi! Dadi! Mtoto wake ambaye alikuwa hajalala alikuwa kicheza na dada chumbani. Wakati anaingia alikuja. Alimona baba yake na kumkimbilia. Haris alibadilika na kuanza kuwa mstaarabu pamoja na mbwembo zake zote. Lakini alimbenda mtoto wake kuliko kitu kingine chochote. Mtoto alimkimbilia na kumrukia. Alimkumbatia na kuanza kumpiga mabusu. Fatuma kuona vile alikimbilia chumbani. Aliwasha simu yake na kujaribu kumpigia Doris. Lakini simu ilikuwa haipatikani. Dada, uko wapi? Baba kaja nyumbani ana hasira, kanipiga sana na kuulizia. Alituma ujumbe lakini hazikujibiwa. Baada ya muda Haris alikuja chumbani. Alikuwa bado kambeba Sam hivyo alikuwa mpole ingawa uso ulionyesha na hasira. Kwa hiyo unasema bado hajarudi kutoka kazini. Alimuulizia. Ndiyo. Ndiyo kawaida yake kila siku kuchelewa kurudi kazini mpaka mida hii. Aliuliza kwa kutulia lakini bado alikuwa na asira. Hapana, hata sijui nini kimemkuta. Si kawaida yake, leo ndio mara ya kwanza. Ni kawaida yenu mara ya kuteteana. Lete hiyo simu hapa. Alimwambia binti wa watu alichukua simu, alimpa akaichukua, akaizima na kuiweka mfukoni kwake. Sitaki umwambie kuwa niko hapa. Nataka nijue ataka huko kwa muda gani. Aliongea kwa hasira, alimchukua mtoto wake na kwenda naye chumbani kulala. Walicheza na mtoto hasira zikapungua mpaka akapitiwa na usingizi. Asubuhi na mapema, Doris alijenda kuondoka. Mwanzo alitaka kuondoka peke yake lakini Harris alisistiza kumpeleka. Lakini hatufiki nyumbani. Nimwambia mama nipo kwa Mariam. Atashangani kipelekwa nyumbani na mwanaume. Alijitetea. Hakuna shida. Nitakuacha njiani ila nataka uwahi. Ilikuwa ni kama saa kumi na moja na nusu. Doris alitaka kwenda nyumbani kujiandaa kwanza kisha ndio aende kazini. Kwa ni pale Dennis alikuwa hana hata ngoza kubadilisha. Mama, atakuwa kanitafuta mpaka basi. Nikisafiri tu mama yangu anakuwa na wasiwasi sana. Alijongelesha huko akiwasha simu zake. Alijua ni lazima atakutana jumbe nyingi kutoka kwa mume wake akimtukana. Kwa kawaida mume wake akiwa amelewa alikuwa anaweza kumpigia simu hata saa za usiku na akimkosa hewani basi ukuta jumbe nyingi za matusi. Aliwasha simu lakini hakukuta hata moja. Jumbe Fatuma iliingia ambazo jana yake hakuzisoma. Kushangaa walishafika karibu na nyumbani. Mbona unafikisha mpaka nyumbani? Simama hapa, mama ataniona. Aliongea kwa sauti kidogo lakini Dennis hakusimamisha gari aliendelea mpaka alipofika karibu na geti. Ndipo akasimama. Ni wakati mama yako kujua kuwa kuna mwanaume. Mimi sitaki kuchezeana. Nataka kukuoa. Sasa mamba kufisha na fichana ya nini? Dennis alimwambia. Mimi sitaki bwana, nitakupeleka nyumbani mwenyewe. Alishindwa kuendelea. Wakati huo ndio alikuwa anafungua meseji ya Fatuma aliona ujumbe kwa mume wake karudi na yupo nyumbani nguvu zilimuishia akabaki kadua vipi Dennis alimuuliza lakini alishindwa hata kunyanyua mdomo kujibu kitu chochote Huwezi kwenda kwa mama yangu Namna hiyo Doris hakupanic akili yake ilifanya kazi haraka haraka aliyo mume wake yupo ndani na kama Dennis angesogea kidogo basi mume wake Angeliona gari na ingekuwa ni shida kubwa sana. Kwa nini? Hivi kila siku unadanganya mpaka lini? Nataka kumuona mama yako na kumwambia kuwa mimi ni mpenzi wako. Na jana ulilala kwangu. Dennis aliongea huko akipunguza mwendo. Si mama kwanza, nikwambie kitu. Alimwambia na Dennis alisimamisha gari. Unanipenda kweli? Mhm, <laughs> nakupenda. 
Na hata ukiamua leo ni koe, mi na kuwa. We ni mwanaume. Una dada zako, sindio? E, ha, dada dinao. Hivi utajisikiaje siku dada yako anadanganywa kuwa kaenda kusalimia mgonjwa. Mtu kazidiwa kalala hospitali alafu asubuhi saa 12 anakuja na mwanaume mbele ya mama yako. Anamwambia mama yako jana nilikudanganya sikuwa kwa mgonjwa nilienda kugongwa na huyu mtu. Ndio atanioa. Dennis alinyamaza bila kupata majibu. Maneno ya mpenzi wake ile muingia alikuwa kama anavuta picha wadogo zake. Wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza, Sirens. Nataka nikupeleke nyumbani na kupeleka keheshima. Si kama hivi kulazimishana, na kuwa kama nimefumaniwa hivi. Hivi unajua kuwa pamoja na uzee wangu, huu mama yangu bado ananiona mimi mtoto. Mtoto kwa mama hakui. Kwetu unafahamu, nikichelewa tu kurudi hata saa 4 napigiwa simu mpaka basi. Vipi nimelala nje na ninakuja kwa mwanaume? Eh? Namwambia kuwa huyu ndio mkoe wako. Kuna heshima kweli hapo? Aliuliza. Alikuwa katulia tuli akimwangalia Dennis namna maneno alivyokuwa namwingia. Lakini mimi nataka kuja kwenu. Nataka wazazi wako wanitambue. Dennis alishanywea. Alianza kujitetea taratibu. Najua lakini sio kivyo. Hapa ni kama muhuni fulani. Wewe ni mtu mkubwa unaheshimika. Hivi asubuhi asubuhi hii kweli jamani eti kujitambulisha. Sasa kwa nini tutambulishane kama tunabakana? Kuna utaratibu wa kutambulishana. Kwanza mimi na wewe tunakaa tunaongea, tunakubaliana siku gani naongea na mama anakupikia. Tunakaribishana, tunaongea na mama anakupikia kitu unakula. Sasa hivi mama yangu hata hajui kama unakuja. Hivi unafungua mlango tu unakutana mama yangu uso kwa uso kanga moja. Ndio kamka kweli hapo kweli kuna kutambulishana heshima gani hiyo Kwa maneno yale Dennis aliona mjinga Aliona kaharakisha mambo sana Alimomba msamaha na kumwambia wataongea Okay nakusubiri kajiandae twende kazini alimwambia Hapana we tangulia hata sijijue cha kufanya huko nyumbani ngoje niende kwanza nitakupigia We tangulia Doris aliongea huko akishuka kwenye gari Alifanikiwa kumpanga Dennis ambaye hakukaa sana aliondoka. Alisubiri kama dakika kumi na tano hivi akachukua simu yake na kupiga namba fulani. Shoga, nina matatizo. Alikuwa kampigia Mariam. Nini tena asubuhi asubuhi? Hata sijui nini kilitokea. Lakini mejichanganya tu. Jana nilienda kwenye sherehe moja ofisini. Sikujua kumi mwangu atakuja. Huwezi amini nilikunywa nikajisahau na ku na kuamua kulala huko huko simu nilizima narudi hapa nyumbani kabla hata sijiingia nakuta ujumbe wa Fatuma kwamba shemu wako amekuja tangu jana nimelala nje na sijui hata cha kufanya jamani shoga yangu <laughs> shoga yamekukuta ulienda kwenye sherehe au ulikuwa unachepuka Mariamu aliuliza huku akicheka kinafiki hapa na shoga yangu Oh unanijua mimi kuwa sina mambo hayo hata kama nikuchepuka nisingekuwa mzembe kiasi hicho hapana najua huyu mwanaume ataniua naomba unisamehe sasa nifanye nini unataka nikwambie mume wako ulilala kwangu kwanza mtu mwenye hanipendi anasema kuwa nakufundisha umalaya sasa haina hai, hai haja kulala huku hapana sio hivyo Doris alimkatisha So unajua yule jamaa wako yuko takukuru naomba anisaidie nataka umpigie simu mume wangu umwambie kuwa nimekamatwa na takukuru nimeshikiliwa tangu jana usiku mwambie usiku kwani jana tuliongea naye mwambie kuna ishu nimeshikwa nayo na hawataki kuniachia mbona sijakuelewa ina maana nikupeleke kule ah yule aweze kukubali aweze kuchanganya kazi na mapenzi wewe unataka yeye afanye nini kwani Mariam aliuliza. Simlevi anapenda pesa. Ndiyo tena sana. Basi umwambie ye kazi yake itakuwa ni kunikaribisha ofisini kwake. Nikae huko hata nusu saa tu mume wangu aje. Utamshawishi atoe kila kitu kidogo. Kwa nina kesi kubwa. Mimi ni mhasibu bwana. Kuna mambo mengi ya kuongea. Niunganishe naye tu nitajua cha kuongea. 
Doris alimwambia rafiki yake ambaye alibaki amedua. Unajua kwa wewe ni shetani eh? Najua lakini mume wangu ni mama mkwe wa shetani. Namjua anajifanyega mjanja lakini anaogopa polisi kama nini. Hawezi kuniacha nipotelee kule. Atatoa pesa hata kama kipigo atanipa. Lilikuwa ni wazo alilipata kichoni mwake haraka haraka. Alikuwa japanga lakini kwa alivyo kuwa anamjua mume wake. Hakuwa na namna. Mariamu alimpigia jamaa yake na kumpatili. Doris alichukua bajaji mpaka kwenye ofisi za takukuru. Alifika na kuonana na huyo jamaa wa Mariam alimpanga vizuri na kumwambia Itakuwa na mishimishi zangu mjini. Nitakuja hapa kwenye saa tisa hivi. Hapo ndipo mume wangu utamruhusu kuja kuniona mara moja. Lakini Mariam atakuja na mume wangu asubuhi. Huyu mwambie kuwa nipo chini ya ulinzi na atakii kuniona. Jifanye kama nataka kumsaidia ili asiongee na mtu wa ofisi ni kwetu. Nitakuwa na mishimishi zangu mjini. Nitakuja hapa saa kwenye saa tisa hapo ndipo mume wangu utamruhusu kuja kuniona mara moja. Lakini Mariam atakuja na mume wangu asubuhi hii. Wewe mwambie kuwa nipo chini ya ulinzi na hatakiwi kuniona. Jifanye kama nataka kumsaidia ili asiongee na mtu ofisini kwetu. Mwambie kuna watu wanataka kunitengenezea kesi hivyo awe makini. Utampigia. Chukua namba yake kisha mwambie aondoke. Kwa hiyo mimi napata bei gani? Yule jamaa aliuliza. Nusu kwa nusu kiasi utakachoweza kumshawishi unachukua nusu Kumboka mimi nahatarisha kazi yangu jue Baba nina deni kikoba sijalipa kodi mwanaume ana pesa Haudumi chochote mchune unavyoweza lakini hakikisha mimi napata milioni na nusu <laughs> Pamoja na kwamba yeye ndio alikuwa na shida lakini yeye ndio alikuwa akikontrol mazungumzo yule jamaa alimuelewa na kweli alifanya kama alivyoambiwa. Kwenye pesa sidhani kama kuna jambo ambalo litashindikana. Hutakiwi kutoka nje ya mkoa Arusha mpaka hii ishuishe. Haya mambo yamekukalia vibaya. Kuna watu wamepiga zaidi ya milioni mia mbili wanataka kudondosha wewe jumba bovu. Kaka watakakuru alimwambia Doris wakati wanatoka mume wake alikuwa anatetemeka kwa uoga alichawahi ku Utakiwi kutoka nje ya mkoa Arusha mpaka hii ishu ishe. Ha mambo yamekukalia vibaya. Kuna watu wamepiga zaidi ya milioni mbili na wanataka kudondoshia jumba bovu. Kaka watakukuru alimwambia Doris. Wakati wanatoka, ume wake alikuwa anatetemeka kwa uoga, alishawahi kupitia mziki watakukuru na kukaa ndani ya miezi mitatu bila dhamana yoyote. Hapana, mimi siwezi kuendelea kukaa hapa. Naacha kazi, sitaki kabisa. Doris aliongea huko akilia alikuwa akitoa machozi kama mtoto wakati wanatoka watu wengi walikuwa kimshangaa Usiti kufanya huo jinga ndugu yangu una bahati nzuri sana nimelishikilia hili swala ukiacha kazi kila kitu kinakushukia wewe unaona ni jambo dogo sana lakini ukweli ni kuwa ukiacha kazi watakusingizia wewe kuwa ndi umeiba ndio maana ukacha kazi Hapa hatuzungumzii swala la kuacha kazi nje mkoa kama unataka kuozea jela ondoka Waliagana na kutoka Harris alimshukuru sana yule kaka njia nzima alikuwa kimbembeleza mkewe kila wakati Doris alisistiza kuacha kazi na kusema kachoka Bora kuwa mama nyumbani mume wangu jana niliogopa sana umekuja kunichukua kistaarabu nyumbani kwangu lakini walivyo ni fikisha huko ni bora kuacha kazi na juta sikukusikiliza mume wangu Alilalamika vibaya mno kana kwamba ni kweli. Mara kwa mara Harris alikuwa anamwambia mke wake kuanze kazi, lakini Doris alikataa. Alikuwa anamjua mume wake, bali inakuwa na pesa lakini alikuwa ni mtu kumnyanyasa sana, kumpiga na kumdhalilisha. Hakuwa anamhudumia kwa chochote. Pesa ya matumizi yenyewe alikuwa akituma kwa shida sana mpaka kulalamika. Alijua kuwa kuanze kazi tena serikalini ambayo ilikuwa inamuingezea pesa kipato kizuri ilikuwa ni kufungua mlango manyanyaso maneno yote alikuwa anayongele kaka utakukuru alikuwa anamwambia yeye alishajua kumu mume wake akipitia hiyo hali alijua kumu mume wake atashaonga sana hivyo asingekuwa mgumu kutoa pesa kiasi hicho mume wake alikuwa mgumu lakini alikuwa hamjali kwa chochote lakini Harris aliposikia issue za takukuru 
alijua kuwa mambo yameharibika kama mtumishi wa umma alijua kwa hayo ni mambo ya kawaida alienda kukutana yule kaka aliongea naye kiutu uzima akimuomba kumsaidia mke wake yule kaka alihitaji milioni tano kwani kesi ile ni kubwa walishushiana mpaka milioni tatu ambazo Harris alizitoa bila kinyongo ili tu kuondoka na mke wake alikuwa na wazo la kumwambia mke wake kuacha kazi lakini baada ya yale maneno yule mtu atakukuru alibadilisha mawazo na kuanza na kazi ya kumshawishi asiache kazi umefanya nini kifuani Doris alimuuliza mume wake baada ya kufika nyumbani na kupumzika Hamna ah, kitu fuata ya kwako Harris alibadilika hafla alimjibu kwa mkato kama mtu ambaye hakuwa anataka kuongelea ya swala lolote. Mimi naondoka. Sitaki kukaa hapa, utaniambia kinachoendelea, lakini sitaki ufanye kazi. Aliaga. Ilikuwa ni jioni kwenye saa kumi na moja tu. Harris hakutaka kukaa pale. Sasa mume wangu, nimepata matatizo. Badala kukaa na mimi, kujua kuwa unanisaidiaje? Wewe unataka kuondoka? Doris alijifanya kulalamika kimapenzi. Ukweli ni kuwa hakuwa akijua kwa sababu mume wake kuje Arusha lakini pia hakuwa akimtaka pale. Alitamani kabisa aondoke na asirudi tena. Mimi nilikuja kwa ajili ya mambo yangu, lakini hayawezekani tena. Aliongea kwa kifupi. Alipanda kwenye gari yake na kuondoka. Hata yeye alikuwa hajui kaenda kwa mke wake kufanya nini. Mume wake alipoondoka, Doris alipanda kitandani kulala. Alikuwa kachoka sana kutokana na mishimishi za usiku. Alizima simu kabisa. Alikuja kuamka saa mbili usiku. Alimpigia simu mume wake ambaye alimwambia bado hajafika ila alikuwa njiani. Alimtakia safari njema baada kuhakikisha kwa mume wake kaondoka alichukua simu na kumpigia Dennis. Nataka kuja kwako leo. Kuna mambo nataka tuongee. Dennis ambaye alikuwa na hasira za kuto nzima kwa kuwa mpenzi wake alikuwa patikani. Alibadilika na kuanza kutabasamu. Alimkaribisha na kumwambia kuwa anamsubiri kwa hamu zote. Timbwili lile lishaisha. Maisha yaliendelea. Mume wake aliamini kuwa siku ile mke wake alikamatwa. Upande mwingine Doris bado alikuwa akimsumbua Dennis. Siku hadi siku alikuwa akitafuta sababu ya kushindwa kumtambulisha. Alifanya siri kuwa alikuwa ameolewa na hakutaka mtu ajue mahusiano yake na Dennis. Alikuwa na mficha akimwambia muda bado kadri siku zilivyokuwa zikienda ndivyo alikuwa anampenda Dennis. Alikuwa ni mtu tofauti kabisa na alivyokuwa mume wake. Kwanza alikuwa ni mtu wa kujali sana. Alikuwa anamhudumia kwa kila kitu kama mke wake. Pamoja na kufanya kazi lakini alikuwa hagusi mshahara wake. Alimpenda kwani hata katika mapenzi alikuwa ni mtu wa kujali. Vizawadi na kila kitu hata katika tendo la ndoa alikuwa akimuandaa vizuri na alikuwa akiridhika tofauti na mume wake ambaye kwanza alikuwa hamuandai kwa chochote lakini pia alikuwa ni mtu wa dakika mbili kashamaliza na akitaka kuendelea anakuwa mkali pengine hata kipigo kitu kilichokuwa kinamsumbua kichwani ilikuwa ni namna ya kumwambia kuwa ameolewa tena ndoa ya kanisani na ana mtoto kila siku alikuwa anaumiza kichwa chake kwa sababu hiyo Ingawa yeye na Dennis walikuwa ni wakupika na kupakua lakini alijua kuwa kama akimwambia ukweli basi ataumia sana na anaweza kumfanya aache kila kitu ambacho hakuwa tayari kukiona. Hivi unanichukuliaje kufunga ndoa ya serikali? Siku moja alimuuliza. Walikuwa kitandani. Doris alikuwa amelaza kichwa chake kifuani kwa Dennis ambaye alikuwa akiuchezea uso wake. Kwa nini nauliza hivyo? Upendi ndoa kanisani? Dennis alimuuliza. Aliuliza kwa mshangao kidogo ingawa hakupanic. Hapana, nauliza tu. Kwani nawaza hivi kwa mfano tukioana, wewe si ndio ushafunga ndoa tayari kanisani? Sasa itakuwaje? Alizuga. Haina ah, shida. Mimi nilifunga ndoa kanisani kweli, lakini siku moja mke wangu yeye yeah, alifariki. Hivyo kidini hamna shida. Kama hiyo ndio shaka yako ndoa. Dennis alimondoa wasiwasi huko akimwaminia na kumbusu kwenye paji la uso. Upendo aliokuwa na anaupata ulimfanya kutoa machozi. Kichwani alikuwa kiwaza mambo mengi sana. Alikuwa kijilaumu ni kwa nini hakukutana na Dennis mapema kabla kukutana na mume wake. Mbona unalia? Dennis alimuuliza. Hakuna kitu. Nawaza tu. 
Hivi watoto wako hawajijisikia vibaya kuona sisi tunaoana kanisani? Mimi naogopa. Naona kama ndugu zako hawatanipenda na hofia sana, alimwambia. Ina maana muda wote huu utaki kunitambulisha ndio unaogopa mimi ni mtu mzima bwana. Wanajua kwa ni mke wangu alishafariki hivyo ni lazima maisha endelee. Siwezi kukaa bila mwanamke milele, mimi ni binadamu. Dennis aliongea. Lakini hata uchukue muda, angalau tuishi pamoja kwa muda kabla ya kufunga ndoa ya kanisani. Mimi naogopa kufunga ndoa ya kanisani na wewe. Kama ni kuona tunawana tu ndoa ya kiserikali. Labda baada ya miaka mitatu ndio tunafunga ndoa ya kanisani. Watu wakiwa shasa au kabisa kuhusu mke wako. Na hofia juzi juzi ndio umetoka kumzika mke wako. Alafu mchungaji anatufungisha ndoa tena. Mimi hapana, hapana mimi hapana. Dennis alimwangalia kwa mshangao bila kumaliza kwa umri wake alipaswa kupigania na kulilia ndoa. Hivi mbona kama unitaki? Naona kama vile unanilazimisha. Hebu niambie ukweli, unanipenda ama unanitumia tu mimi hapa ili ku kumsahau ex wako? Dennis aliuliza kwa wasiwasi, alionekana kupani kikweli. Ilibidi Doris kubadilisha mada kwani aliona kama vile anaharibu na kupenda ila nataka ukanitambulishe kwa ndugu zako kwanza wakinikubali ndio twende kwetu na kupenda mpenzi wangu ila naogopa sana usinichukulie vibaya kabisa na kupenda alijitetea sana mpaka Dennis akakubali walipanga kwenda kujitambulisha akimwambia wote kuchukulia likizo ili ampeleke kwao kama kawaida ilipofika saa usiku aliondoka Hakutaka kulala pale kwa kisingizio kuwa bado anaishi na wazazi wake. Alifika nyumbani usiku. Aliingia kwani alikuwa na funguo zake lakini Hamad ile anafika sebleni anamkuta mume wake anaangalia TV. Alishangaa kwani hakuwa na taarifa za ujio wake. Alijua kuwa siku ile ni kipigo tu lakini mume wake alikuwa katulia kama vile hakuna kitu kimetokea. Alimsalimia na kumuitikia vizuri. Alimuuliza Kuna nini mbona alikuwa pale siku ile wakati kesho yake ilikuwa ni siku ya kazi mume wake? Alimpa jibu ambalo lilimchanganya zaidi. Nimeamua kuacha kazi, nimechoka kutumikishwa. Nimekuja na pesa zangu nataka kuja kufanya biashara zangu. Nimeacha kazi, nimechoka kuishi mbali na familia yangu. Umeacha kazi? Kivipi? Doris alimuuliza mume wake kwa wasiwasi. Mume wake alionekana kuongea kwa kujiamini, hakuwa na wasiwasi wowote. Na alionyesha kama ni kitu cha kawaida kabisa. Ndio, nimeacha kazi. Kwezi kila siku na kuambia kuwa waache kazi, tuishi pamoja unakataa. Nimeona niache kazi mimi. Siwezi kuishi mbali na mke wangu. Naona haina maana wote kufanya kazi wakati tupo mbali mbali. Nimeamua kuacha kazi, nataka nikae hapa nifanye biashara zangu. Hapa hapa Arusha kuna pesa nyingi sana. Kuna jamaa yangu yuko Marekani anasema kuwa ataniunganisha. Nimeuza kila kitu nina kama milioni tisini hivi. Eh, milioni tisini? za nini? Unataka kufanya biashara gani? Ah, biashara ya mawe mke wangu inalipa sana. Yaani kuna watu ambao wameanza juzi juzi tu sasa hivi wako mbali. Kesho kutwa naletea mzigo wa kwanza, utaona na kwambia hata wewe utacha kazi. Kuna pesa sana kule. Mume wangu, hivi umewasikiliza hao matapeli wa Arusha? Eh? Unajua biashara ya mawe wewe? Ulishe kufanya kweli? Ulishe kuona, kuona hata siku moja hiyo Tanzanaiti mpaka unataka kufanya biashara? Ulishe kuiona? Doris aliuliza huku akimkazia macho mume wake. Harris alipando na hasira. Acha kuniona mjinga. Kwa hiyo kwa kuwa tumekaa hapa arusha muda mrefu ndio ushanza kujiona wewe mtala msana. Hii ndio shida ya kushirikisha mawazo ya maana kwa wanawake ambao hawana hata akili. Naongea habari za pesa wewe unaongea ujinga wako. Hebu niondolekee hapa. Toka. Aliongea kwa sira. Doris alijua kabisa anakaribisha kipigo. Alika kimi hakuongea chochote ingawa alitamani kumshauri mume wake. Aliingia ndani na kumwangalia chakula. Mume wake hakula, alijifanya kuwa ana hasira. Walipanda kitandani wote wakiwa wame nuniana. Kila mmoja alikuwa na mawazo ya kivya kivya yake. Hata hivyo umeshawapa hiyo pesa yote au marafiki zako. Doris alishindwa kuvumilia na kuamua kuuliza. Milioni tisini zilikuwa ni pesa nyingi sana 
na alijua kabisa kwa mume wake hawezi biashara. Alijua kabisa kama atamwacha mume wake hizo pesa zitapotea basi ingekula kwake. Lakini mume wake hakujibu alibaki kimya tu. Hata kama unataka kufanya biashara basi nenda taratibu. Anza hata na milioni kumi. Uisome biashara kwanza. Baada ya muda ukishajua biashara inaenda vizuri basi utaongezea kidogo. Aliendelea kuongea lakini mume wake hakujibu chochote kile. Sio kwamba alikuwa melala, hapana. Harris alikuwa anamsikiliza na alikuwa anasikiliza mawazo yake. Yalikuwa mazuri lakini alichelewa tayari. Alishatoa zile pesa na alichukua akisubiria ni kuletewa mzigo tu. Tanzanite kuna wachimbaji na madalali, madalali si watu wa kuamini sana kwani ni rahisi kulizwa. Hata kama mtu unamjua Aliongea lakini hakumaliza. Harris alikasirika alimgeukia na kumpiga ngumi ya pua. Mama, nakufa. Doris alipiga kelele huko akishika pua yake. Haraka haraka alinyenyuka alijua mume wake kasha kasirika. Hivi, unajiona kama una akili sana. Wewe ndio nani? Kunishauri kitu cha kufanya mimi. Kuhusu pesa zangu. Siku nyingi sana na kuangalia unajiona kama una akili sana. Nimekuvumilia muda mrefu. Nimekuambia hivi kuwa nishaacha kazi, pesa nimeenda kufungua biashara. Kama hutaki basi ondoka. Tuachane mapema kabisa. Harris alipiga kelele, kulikuwa na giza lakini alipapasa na kumfikia mkewe. Alimvamia na kwanza kumpiga, alimpiga sana huko akimtukana matusi mengi nguoni. Walikuwa kishi nyumba ya kupanga. Doris alijitahidi kunyamaza hakutukana kupiga kelele na kuwaamsha majirani. Baada kumpiga sana, Harris alitoka alichukua begi lake dogo na kuondoka. Kama utaki niishi kwako basi naondoka. Siwezi kuishi na mwanamke ambaye kila kitu ni kulalamika tu. Hau ni jema kwangu. Aliondoka usiku ule ule kwa hasira ingawa Doris alimbembeleza na kumumba msamaha, lakini hakumsikiliza. Alikasirika na alipanga kumwacha mke wake. Hakurudi nyumbani mpaka baada wiki mbili. Baada wiki mbili wakati wote huo hakuwa hata kupiga simu kuuliza hali ya watoto wake. Siku moja Doris alirudi kutoka kazini na kumkuta mume wake amekaa ndani. Walisalimiana lakini hakusema chochote. Kwa uoga Doris alishindwa kuuliza kitu. Uliopita ni kama mwezi tu mume wake yupo nyumbani. Anaamka saa nne anasubiri chakula. Anatoka kidogo anarudi tena kulala. Alikuwa asemi chochote kuhusiana na biashara zake na Doris hakumuuliza kitu chochote. Mwanamke una roho mbaya sana we. Siku moja Harris alimwambia mke wake ulikuwa ni usiku amelala kitandani. Doris alikuwa hajalala lakini alijifanya kutomsikia mume wake kwani alitaka kuepusha ugomvi. Hutaki kuuliza hata ni nini kimenitokea. Mume wako napata matatizo lakini hata hujali. Wewe ni mshenzi sana. Unaweza hata kuua mtu we. Aliendelea kuongea hapo ile mlazimu Doris kwa kwani alijua kama akiendelea kulala basi itakuwa ni shida nyingine. Kwani kuna kitu gani kimetokea? Aliuliza kwa upole. Kitu gani? Unajifanya ujui. Una mdomo mbaya sana. Yaani najuta hata kukushirikisha katika mambo yangu. Wewe ni mshenzi. Yaani ukiongea kitu chako kinatokea vile vile. Aliendelea kuongea. Kitu gani lakini nimepoteza pesa yangu yote. Mgodi nilionyeshwa kuwa tumenunua na rafiki yangu ni wa mtu. Nimefika kule naleta vurugu, nimekamatwa na kuwekwa ndani wiki nzima. Nimeachiwa sina hata shilingi kumi. Alianza kulalamika. Doris alitaka kumwambia kuwa alimwambia lakini alisita. Alijua kwa atapigwa bure. Pole mume wangu. Aliongea kwa upole na kunyamaza. Mume wake naye alinyamaza wakala. Kichwani Doris alikuwa akijiuliza mambo mengi sana. Alitamani kuuliza na kujua namna ambavyo mume wake katapeliwa, lakini alikuwa naogopa. Alikuwa akimfahamu mume wake kwa kitu kidogo tu anakuwa mkali na asira na angeweza kumpiga kabisa. Ali ile iliendelea kwa miezi mitatu. Harris kweli alikuwa katapeliwa lakini hakutaka kumwambia mke wake kilichokuwa kimetokea. Dili la kufanya biashara ya madini alipewa na rafiki yake ambaye walisoma chuo pamoja. Yeye alikosa kazi tangu zamani. 
akajiingiza katika biashara ya madini mwanzo alikuwa geita lakini mambo yalikuwa na mshinda alihamia mererani kule alienda kama dalali na kulangua madini ya Tanzanite alikuwa kidili na wafanyabiashara wakubwa ananua mizigo kutoka Tanzania kisha anarusha kinyemela kwenda Kenya wakati mmoja akiwa anavusha mzigo dili liyeyuka wakiwa mpakani walikamatwa na askari walikuwa na mzigo zaidi ya milioni mia mbili kuna mtu aliwachomea katika utafutaji wa pesa haukuwa ni mzigo wake yeye alikuwa ni kama dalali tu kama kawaida walijaribu kuonga lakini ilishindikana kwa ni wale askari ni kama walitumwa kuna mfanyabiashara mwingine ambaye alicheza nao dili kwa maana ilibidi kuondoka na kuwacha mzigo wote ule sasa baada kurudi ishu ilikuwa ni kulipa ela za watu ulianza mtafutano wenye mali walikuwa hawaelewi katika kuzungushana yeye na jamaa yake ambayo walienda wote walianza kulipa kidogo kidogo kwanza aliuza gari yake ambayo alinunua kama milioni 130 lakini akaiuza kwa milioni sitini kwa kuwa alikuwa na shida alihonga mpaka kulipa zaidi ya nusu ya pesa waliopigwa katika mihangaiko hiyo ndipo alikutana na Harris na kumpa hilo dili kwa namna alivyomweleza pesa inapatikana Harris alishanganyikiwa. Alimwambia kuwa kuna shimo linauzwa milioni mia tatu akampeleka mpaka kuliona. Akaongea na wadau na kumtaka Harris yeye kusimama kama mkurugenzi mkuu kwa kuwa tayari ana uzoefu na mambo ya ofisi. Harris alivyosikia story na kuona namna ya watu wenye pesa ya mawe wanavyokula maisha alikubali. Aliuza nyumba ambayo walijenga na mkewe akauza gari yake na kujikusanya kukusanya kama milioni tisini akampa rafiki yake na kuacha kazi ili kwenda kuwa mkurugenzi mkuu katika kampuni yao hakuacha haraka haraka ulikuwa ni mpango wa muda mrefu kwani walienda mpaka kusajili kampuni Brela wakakodi na ofisi ya kuajiri watu alipoona mambo yanaelekea ndipo alitoa pesa yake ili kununua shimo na wao kufanya kazi kama kampuni huku yeye akiwa bosi alipoacha kazi na kwenda mererani zile wiki mbili alikuwa akiingia ofisini kama kawaida lakini alikuwa haoni kitu kinachoendelea hafla rafiki yake yule anamwambia kuwa umeibiwa mzigo walienda mpaka polisi waligombana na vitu kibao lakini mwisho wa siku alitapelewa baada ya kutapelewa alirudi nyumbani kwa aibu kwani hakumwambia mke wake kitu chochote kwa kuona kuwa mke wake hana akili Harris alijaribu kurudi kazini lakini alikuta barua yake kuacha kazi isha chapishwa na ameacha kwa secretary. Hapo hakuwa na namna. Alirudi kwa mkewe na kazi ya kutafuta kazi ilianza tena. Lakini kwa ubabe hakumwambia mke wake chochote juu ya namna alivyotapeliwa. Alijifanya mbabe huku akiwa na hasira kwani hakuwa na kazi, biashara wala kitu chochote cha kumuingizia kipato. Kwa hiyo tunakula nini? Harris alimuuliza mke wake miezi sita ilikuwa imepita Harris alikuwa bado hajapata kazi na, na alikuwa hata hangaiki na chochote baada ya kuacha kazi na kuhamia kwake mke wake kila kitu kilianza kwenda vizuri kwake kwa hiyo tunakula nini Harris alimuuliza mke wake miezi sita ilikuwa imepita Harris alikuwa bado hajapata kazi na alikuwa hata hangaiki tena baada ya kuacha kazi na kuhamia kwa mke wake kila kitu kilianza kwenda vizuri kwake. Alikuwa haoni tena umuhimu wa kufanya kazi. Alikuwa ni mtu kwa mka saa nne asubuhi. Anakunywa chai na anarudi kulala. Usiku anatoka na marafiki zake. Katika muda huo alishatengeneza marafiki wengi tena walevi. Umeshamka? Doris alimuuliza kwa mshangao kwani haikuwa kawaida yake. Ilikuwa ni asubuhi saa kumi na mbili na nusu Doris anajiandaa kwenda kazini. Nimekuuliza swali, tunakula nini mchana? Mimi sitaki kula ugali samaki. Jana waliisha na dada anasema hujaacha pesa. Nakuuliza tunakula nini? Aliuliza kwa hasira zaidi huku akinyanyua blanketi na kulirusha pembeni. Mimi jana si nilikupa 10,000. Sasa ulitaka nikupe tena 10,000? Yaani bado niache tena pesa ya samaki kwa dada. Doris aliuliza. Alikuwa anafahereni huku anaongea na mume wake. Harris alinyanyuka kwa hasira alimvamia na kumshika. Alishika ile hereni ambayo ilishaingia 
kwenye sikio na kuanza kuivuta kwa nguvu. Doris alianza kupiga kelele. Masikio ya kiuma alishikilia sikio huku akijipeleka upande wa mume wake ili sikio lisichanike. Unaongea na mimi huku unavaa reni? Hivi unadharau kwa kuwa sina kazi. Unajiona kuwa wewe ni wa maana sana. Unajiona una akili eh? <laughs> mimi kila siku na kuangalia tu. Unaniachia F10 inatosha nini? Mimi ni mwanaume nina matumizi mengi sana. Unaponiachia F10 kila siku nafikiri nitafanyia nini mimi? Hivi unajua nilikuwa nalipo shilingi ngapi huko kazini? Au kwa kuwa unaona sina kazi? Ndio unandharau. Unafikiri matumizi yamepungua? Alifoka. Doris alelalamika akiomba msamaha lakini mume wake hakumsikiliza. Alianza kumpiga asubuhi ile na alipomaliza alimnyang'anya simu yake aina ya iPhone ambayo alinunuliwa na Dennis. Hii hapa, nenda kauuze. Nenda kauuze, chukua vilaini vyako na ule wako uende kuifungua. Na kumwagia mafuta na, na kuchoma huo uso wako tuone kama utakuwa na kiburi tena. Alichukua ile simu na kurudi zake kitandani kulala. Hii hapa, nenda kuiuza. Chukua vile ni vya na ule wako ende kuifunga na kumwagia mafuta na kuchoma huo uso wako tuone kama utakuwa na kiburi tena. Alichukua ile simu na kurudi zake kitandani kulala. Doris alijaribu kumsihi ili asiuze atamtafutia pesa lakini alikataa. Alimwambia simu ndio inampa kiburi hivyo anaichukua ili kumkomesha. Alimpa ili aifute vitu vyake vyote na kumwachia simu. Doris hakuwa na namna Alihamisha vitu vyake haraka haraka akaenda kutafuta na boksi la kumpa mume wake mchana Aris aliamka alienda kutafuta mteja simu ambayo bado ilikuwa ni mpya kabisa ambayo ilinunuliwa milioni moja na laki zake aliuza kwa laki nane tu mke wangu nilikukosea sana sikupaswa kuuza simu yako ulinisaidia sana wiki moja ilikuwa imepita tangu kumnyang'anya simu mke wake Alipenda kuiuza na kupata pesa hakurudi kabisa nyumbani na wala hakumtafuta tena mke wake. Alienda zake Dar es Salaam kwa mwanamke wake ambaye walikutana na walikuwa kichati naye kwa muda mrefu Facebook. Alizitumia zile pesa zilipoisha ndipo alirudi nyumbani kimikimia na alipofika mke wake alimpokea lakini hakumuonesha ule ukaribu. Doris alikuwa kama kanuna akimsalimia tu na kutimiza majukumu yake kama mke lakini hakumchekea tena mke wake. Nimesha kusamehe simu kwani kitu gani? Maisha lazima endelee. Doris alijibu kwa mkato ingawa bado alikuwa na hasira lakini hakuwa na namna. Alijua kabisa kuwa hata akilalamika, hata akilia na kusaga meno kwa mume wake, haiwezi kusaidia chochote. Nimesha kusamehe simu kwani kitu gani? Maisha lazima endelee. Doris alijibu kwa mkato ingawa bado alikuwa na hasira lakini hakuwa na namna. Alijua kabisa kwa hata akilalamika lakini akilia na kusaga meno. Kwa mume wake haiwezi kusaidia chochote. Mbona unajibu hivyo? Ina maana bado hujanisamehe. Alimuuliza, "Hapana mume wangu, nimechoka tu haya mambo. Hata nikikujibu vipi lakini kama ni kuuza ushauza." Simu haiwezi kurudi tena. Sitaki kubeba vinyongo kibao katika moyo wangu. Nimeona yaishi tu. Majibu yake yalimkasirisha sana Harris kwa mambo aliyoyamfanyia alitegemea hasira. Lakini Doris hakuonekana kama ana hasira. Alionekana kuchoka na kukata tamaa. Alikuwa hajali tena kitu chochote anachofanya mume wake. Yaani kwake ilikuwa himumi hata kidogo. We utakuwa na mwanaume mwingine. Hebu simu yako nipe. Harris alianza kutafuta kitu cha kumkasirisha. Alimnyang'anya Doris simu yake ndogo na kutaka kujua kama alikuwa na mtu mwingine. Aliangalia na hakukuta meseji yoyote ya mapenzi. Alimrudishia kwa hasira. Alitoka na kurudi mpaka asubuhi yake. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi na Doris hakwenda kazini. Alirudi akiwa kalewa lakini mke wake Hakumuuliza kama alikuwa wapi. Alikuwa busy na mambo yake Harris alikuwa kanywa pombe na kulewa makusudi. 
Alifanya hivyo ili kumkera mke wake lakini Doris alikuwa hakereki. Alikuwa bize na mambo yake kitu ambacho kilizidi kumchanganya. Baada ya kuona mke wake hakereki, Harris alizidisha vituko. Alianza kuongea na wanawake wengine kwa simu bila kujali kama mke wake anamsikiliza au la. Alikuwa akifanya hivyo usiku. Anatongoza wanawake Facebook anawaomba namba za simu kisha usiku anapigiana simu kuongea na kutumiana picha za uchi. Bado Doris hakujali. Alishachoka tabia za mume wake. Hivyo hata hakujali kama anachipuka au la. Alipoona hiyo ICD Harris alihisi kwa mke wake ana mwanaume mwingine. Alianza kumfuatilia lakini hakujua kitu chochote. Baada ya kuona hagundui kitu mke wake yupo busy na kazi alianza kuwa karibu na Maria. Maria na Doris walikuwa ni marafiki wakubwa, walisoma pamoja na baada kumaliza chuo. Maria alienda kuwa mwalimu na huku Doris akiwa mhasibu lakini wote katika halmashauri moja. Harris alikuwa kimfahamu Maria kwa kuwa wake zao walikuwa marafiki basi hata yeye alimjua mume wake na wakawa marafiki. Maria alikuwa mnyoji na mara nyingi alikuwa ni wale watu wa kukaa mpaka usiku pamoja na kuwa na mume lakini alipenda bata sana. Mume wake alikuwa ni mtu wa kusafiri safiri kutokana na kazi yake. Hivyo alikuwa na muda mwingi wa kuzurula. Ukaribu wao ulianza ba. Kila alipokuwa akikutana naye ba, alimnunulia bia wakaongea na kumdodosa kuhusu mke wake. Lakini hakujua kitu chochote. Doris alikuwa anamfahamu rafiki yake. Hivyo alikuwa makini sana kumwambia siri zake. Mariam alikuwa kimfahamu Dennis kwa kumuona tu na hakujua kama mfanyakazi mwenzake lakini hakuwahi kuwa karibu naye wala kuhisi kama ni wapenzi Harris hakupata kitu chochote lakini katika kipindi hiki alifanya juu chini mpaka akaanzisha mahusiano na Maria walianza kuwa wapenzi na mapenzi yalipamba moto lengo la Harris alikuwa ni mapenzi na Maria bali kumuumiza mke wake baada ya kuangaika na wanawake wengi bila mke kuumia Alianza kwenda na rafiki yake. Alianza kupiga pige picha za ochi kitandani na Mariam na kumtumia mke wake. Ilikuwa ni mchana na Doris alikuwa kazini. Alikuwa amekaa anakula na walikuwa na Dennis jumbe nyingi sana ziliingia. Alifungua na kumuona mume wake akiwa kitandani uchi wa mnyama na rafiki yake kipenzi ambaye alikuwa kimona kama dada yake. Pose ilimuishia akashindwa hata kula. Alibadilika hafla mpaka Dennis akashtuka. Vipi? Umemwona nani? Dennis alimuuliza. Doris ameona meseji za rafiki yake na mume wake yupo mbele ya Dennis ambaye anataka kujua nini kimetokea. Lakini je, vipi mahusiano yake ya Dennis yapoje? Si Dennis alikuwa anataka kujitambulisha nini kilitokea mpaka sasa? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Doris alimjibu Dennis huku akiendelea kuziangalia jumbe za mume wake na rafiki yake kitandani. Alijitahidi kutulia kama vile hakuna kitu kibaya kimetokea. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa anaumia sana. Tangu mume wake kurejea Doris alikuwa amebadilika sana. Alianza kuwa mtu wa hasira na mara kwa mara walikuwa nagombana na Dennis. Kila alipokuwa kikasirikiana na mume wake kupigwa au kufanywa kitu chochote kibaya hasira zote alizelekeza kwa Dennis ambaye alimvumilia kwa kuwa alikuwa anampenda mara kadhaa Dennis alijaribu kuwa karibu naye lakini alimkasirikia na kumkusukuma mbali kabisa sitaki kufuata ufuatwa mimi kama unaona uwezi kuvumilia basi niache ondoka kwani kuna wanawake wengine wangapi mpaka kila siku kuningangania mimi mara kadhaa alimwambia Dennis alimuuliza ni lini atampeleka kwao kujitambulisha kwani kashachoka ile kauli ya kusema subiri subiri Siku hizi umebadilika sana kwa nini umekuwa hivyo kila nikitaka kuja kwenu unakuwa mkali uniambii kwa sababu gani na kupenda lakini na mimi ipo siku nitachoka Dennis alimwambia kwa upole Kama umechoka si uniache kwanza kwa nini unaningangania kunioa wewe mwanamke wako alishafariki. Mimi nitajuaje kama umemuua wewe au la? Unataka kunitoa sadaka na mimi, si ndio? 
Maneno yalimtoka Doris bila kujipanga. Alimshambulia Dennis kila kitu lakini Dennis alikuwa bado anamngangania. Baada ya kuja mume wake alijua kuwa ni lazima atatakiwa kuachana na Dennis. Hivyo alijaribu kumkera ingawa alikuwa kinganganizi sana. Bara zote Dennis alimuelewa. Hakuwahi kumuacha wala kuonyesha kukasirika lakini maneno ya siku hiyo yalimuuma sana. Alimkumbuka mke wake na kuanza kulia. Alimuangalia Doris na kufuta machozi bila kusema chochote. Alinyenyuka na kuondoka. Tangu siku hiyo hakuongea tena na Doris kuhusu mapenzi wala masuala yoyote na uhusiano na mahusiano. Hakumkasirikia. Aliendelea kumsalimia kama mfanyakazi mwenzake lakini aliamua rasmi kumwacha. Aligundua kweli kuwa hatakiwi. Kitendo kile kilimuumiza sana Doris. Aliongea yale maneno akiwa na hasira. Hakuwa akimaanisha lakini alikuwa amechoka na maisha yake. Alikuwa anampenda sana Dennis na alikuwa akimfanyia mema mengi sana. Akimfariji kila siku akiwa na mawazo. Lakini alijua kwa hawezi kwa pamoja kwani yeye tayari ni mke wa mtu. Mara kadhaa alijilaumu ni kwa nini hakukutana na yeye mapema kabla ya kuingia kwenye ndoa na mume wake. Maneno aliyomwambia yalimuuma alifuata na kumomba msamaha akisingizia hasira. Dennis akujua kilichokuwa kimemkasirisha lakini alimsamehe na kumwambia kuwa hata msumbua tena na kweli hakumsumbua. Doris Alikuwa na umia kime kime kwani alisha mzoea, lakini alijua kuwa hawawezi kuwa pamoja, hivyo alivumilia. Awa kuongea tena mpaka siku ile walipo kutana sehemu ya chakula. Alipo ziona zile picha na kubadilika ndipo Dennis alishindo kuvumilia na kuamua kumuuliza kwa kile ambacho kilikuwa kinajiri. Doris hakutaka kumambia Dennis kitu chochote. Alinyanyuka kwa hasira na kuondoka lakini hakufika mbali. Alidondoka chini, akaishiwa nguvu na kupoteza fahamu. Dennis na watu wengine walinyanyuka na kwenda kumnyanyua pale na kumpeleka hospitali. Kule hospitali fahamu zilimrejea. Aliambiwa kuwa presha ilikuwa joo. Alipumzishwa kwa muda na baadaye kuruhusiwa. Wakati wote huo Dennis alikuwa naye akimwangalia kama rafiki yake. Hakuondoka pembeni yake ingawa alitamani kujua kilichokuwa kimetokea lakini hakumuuliza kitu chochote. Aliporuhusiwa alitaka kumpeleka mpaka nyumbani. Doris aligoma kabisa kwani alijua kuwa wanaweza kukutana na mume wake. Sina haja ya kufika kwenu kuonana na mama yako. Yaani nataka nikufikishe kwenu basi. Alimwambia na kuonyesha kuwa hakuwa tayari kwa namna yoyote ile. Kumwacha aende peke yake. Doris hakuwa namna alikubali kupelekwa mpaka nyumbani walienda na walipofika Doris kuna kitu kilimuingia njia nzima alitamani kumuumiza mume wake alitamani kulipa kisasi alitamani kufanya kitu ambacho kitamkera mume wake ingia ndani alimwambia unawakika Dennis alimuuliza kwa wasiwasi hakutaka kuingia ndani lakini alitaka kujua kama kweli Doris anamruhusu kuingia ndani kwake. Ndio, ina uhakika. Kwani utaki? Alimuuliza huku akijilegeza. Alikuwa na hamu sana kufanya mapenzi hasa kwa lengo la kulipa kisasi. Lakini Dennis hakuwa tayari. Aliufunga moyo wake na mambo yote aliyomfanyia siku ile alimfanya kama rafiki yake. Hapana. Siwezi kuingia ndani kwenu. Natamani sana kumuona mama yako kujitambulisha kwenu kama mchumba wako lakini najua kuwa unitaki siwezi kujilazimisha kwako hata kama nakupenda namna gani lakini najua kuwa sitakiwi hivyo siwezi kuingia alimjibu huku akifunga mlango wa gari na kuondoka hapo ndipo Doris aliamini kuwa kweli mapenzi yake na Dennis yaleisha alijisikia vibaya kwani bado alikuwa anampenda alijua kuwa ipo siku atakuja kuwa pamoja nani amekushusha hapo nje. Harris alimuuliza mke wake. Muda wote alikuwa dirishani anamwangalia mke wake akishuka kwenye gari ya Dennis. Alijifanya kukasirika. Nimeona picha zako na rafiki yangu. Yaani kati ya watu wote umeona utembea na rafiki yangu eh? Doris hakujibu swali, alimgeuzia kibao na kuzungumzia swala la picha na zile video ambazo alitumia na mume wake. Najua umeona. Si nimeona umesoma kabisa. 
Nilikutumia ili uone kuwa kuna wanawake bado wananitaka. Mimi ni kidume naweza kufanya kitu chochote kile. Yaani naweza kutembea na mwanamke yeyote. Naweza kutembea hata na mama yako mzazi na uwezo kunifanya chochote. Aliongea kwa hasira huku akijilazimisha kucheka. Maneno yake yale mkera Doris. Lakini hakutaka kuendelea kuongea alinyamaza kimya na kuondoka kuelekea chumbani kwake. Harris hakuridhika. Aliona kama kadharauliwa. Alimfuata na kumshika bega kisha akamwambia, "Nina shida ya mbili." Aliongea huku akiminyaminya pochi yake. "Najua una pesa, lakini unazificha. Nataka kutoka na mpenzi wangu ila sina pesa." Doris hakuwa na pesa yoyote alimwachia achukue ile pochi. Alikagua lakini hakukuta kitu. Kwa hasira alimrushia akampiga nao kichwani akaondoka. Mshenzi mkubwa. Mwanamke mjinga sana. Yaani kama yule rafiki yako, wote malaya tu. Yaani any bitch fuck a bitch. Unafanya umalaya wako huko badala hata wewe unapata pesa eti unajiuza bure. Rafiki yako naye mia mbili tu kasha vua. Malaya ye. Alitukana lakini Doris hakujibu kitu chochote alibaki kime na kuingia chumbani kupumzika kwani kichwa kilikuwa kinamuuma sana aliingia chumbani kwake na kukaa lakini kabla hata hajatulia simu yake iliita ilikuwa ni namba ya mama mkwe ambaye aliipokea lakini hata kabla kuanza kuongea alianza na matusi makali mshenzi kabisa we mwanangu alikuchukua huna kitu kakuhangaikia umepata na kazi leo Ni wakumdharau mwanangu. Kama umechoka ndoa basi ondoka. Niachie mwanangu. Mambo ya kumtukana na kumsengenya kila siku unamtangaza kuwa hana kazi, hana pesa ya kuhudumia familia. Wewe una nini hapo maskini mkubwa? Ah, mama mko alimtukana sana Doris wala hakumpa muda hata kujitetea. Doris alinyamaza kimya. Alijua ni lazima mume wake kashaenda kuongea maneno ya uongo. Ilikuwa ni kawaida ya mume wake kila akifanya kitu kibaya basi anawapigia simu ndugu zake. Anawapanga kwa maneno ya uongo mpaka wanamuamini. Alinyamaza tu kwani alishazoea. Lakini kabla hajafanya chochote simu iliingia. Ilitoka kwa mama yake. Alimsalimia lakini alishangaa mama yake anaanza kumlaumu vibaya mno. Mwanangu, ndoa hasiko hivyo. Kama mume wako akikosa wewe kama mke ndio una kazi ya kumsitiri. Kwa nini unamdhalilisha mpaka kwenye mitandao kuwa hana kitu? Kuna haja gani ya kutuma jumbe kwa watu kueleza kuwa wewe ndio unamlisha mume wako? Mama yake aliongea kwa sauti ya chini lakini ileo jama chungu makubwa sana. Doris alishangaa na kumuuliza mama yake ni kitu gani kimetokea. Mume wako kanitumia message ambazo unasambaza kwa marafiki zako. Unamuita mume wako ni mwanaume suruali eti dume suruali kweli nilikusomesha ili uwe na kipato usaidie familia lakini si kumdhalilisha mume wako baba watu kasimamishwa kazi alikuwa anajitahidi kuhudumia lakini huwezi jua matatizo yanatokea mara nyingi alikuwa anasaidia sana alikuwa ananitumia pesa bila hata kumuomba ni mtu mzuri mwanangu Ukimpoteza huyo mwanaume huwezi kupata mwanaume mwingine kama huyo. Mama yake alimwambia. Doris alishangaa ni message gani alikuwa ametuma. Ndio mama yake alitumia message ambayo katumiwa na mume wake. Na kwambia, mwanaume nile naye ni shida. Mimi ndio nahudumia kila kitu. Mwanaume hana pesa kununulia hata kilo ya sukari. Nishamchoka. Nina mzee wangu ndio anamhudumia familia. Hapa natafute sababu ni muachi. Na nikipata na dai talaka mahakamani siwezi kuishi na mwanaume kama huyu ambaye hana pesa dume suruali. Ni ujumbe ambao ulisomeka ujumbe ambao mama yake alimtumia Doris kwa kuthibitisha kwamba mumewe kalalamika kwamba Doris anamsema kwa marafiki zake. Yani Doris alikuwa kasambaza kwa marafiki zake akimwambia kuwa anamtafutia sababu ya kumwacha. Mwanangu sikupangii maisha lakini kama tabia zako ndio hizi basi jua kuwa ukiondoka kwa mume wako kwangu usirudi kabisa Baba yako sijamwambia kitu chochote sitaki uji kumuoa kwa pressure Mama yake aliongea kwa hasira Doris alijaribu kujitetea lakini hakumsikiliza hata kidogo Ninamjua mume wako ni mtu mzuri hawezi kudanganya Nimekwambia kuwa wewe ni mwanangu lakini ukimwacha huyu mwanaume 
kwa sababu ya pesa basi kwangu usikanyage na sahau kabisa kwa ulishawahi kuwa na mama kama mimi. Mama yake alikata simu na kumwacha Doris akiwa kachanganyikiwa. Hajui nini cha kufanya, yani yuko dilemma. Doris alipanda kitandani ili kulala lakini usingizi haukuja. Alikuwa na hasira nyingi sana zilizochanganyika na kuchanganyikiwa. Harris alikuwa kammaliza mke wake kila sehemu. Kila mtu alikuwa kimchukia Doris akijua kuwa yeye ndio mwenye matatizo. Kazini nako mambo hayakuwa mazuri. Dennis pamoja na kumpenda lakini aliacha kuhangaika. Alikuwa hamjali. Tena alipunguza mawasiliano na ikafika kipindi hata alikuwa hapokei tena simu zake. Baada ya muda alisikia kuwa Dennis ana mwanamke mwingine ambaye anatoka naye. Ni wafanyakazi wenzake. Walikuwa wanazungumzia alumia sana kwa ni bado alikuwa anampenda na alikuwa anatamani sana kuendelea kuwa naye ingawa hali ilikuwa hairuhusu. Nasikia anataka kumuoa. Jamani, mwanaume atakaye mpata yule kaka ana bahati. Bosi lakini haringi. Natamani hata angenitongoza ninge kiache kile kibona changu. Kutwa kucha mwanaume kujishaua tu lakini hana chochote. Rafiki yake mmoja ofisini aliongea. Mahusiano yao yalikuwa ya siri sana. Ingawa walikuwa na ukaribu lakini hakuna mtu aliyekuwa anajua kuwa wanatoka pamoja. Nakwambia wanaume wa namna hiyo hata hawatuoni. Shoga, sijui na balaa gani. Simlikuwa karibu nyie. Kwa nini hata usinge jilengeshe akutongoze? Yaani ningekuwa kama mimi, yani hata kama hasimamishi. Ningemlazimisha tupotele mbali. Dennis kifaa bwana. Waliendelea kuongea maneno ambayo yalizidi kumchoma moyo. Alitamani kuondoka lakini hakutaka kuonekana kama naye kaumizwa. Alisikiliza na kuchangia huku akitamani kulia kabisa. Alitafuta sababu na kuondoka moja kwa moja bila kudhamiria alienda ofisini kwa Dennis. Alitaka kumuliza kujua kama ni kweli. Nilipanga kukwambia mambo ya kiwa serious lakini tangu kipindi kile ulipo nikataa nisije kwenu niliona kama napoteza muda tu hunipendi wanangu ni wadogo wanahitaji kuwa na mama nahitaji mtu wa kunisaidia najua ungekuwa mama bora lakini niliona tu dalili kuwa hunipendi sijakasirika ndio maisha yangu yani ni kweli naoa mwezi ujao sitafanya sherehe kwa heshima ya mke wangu ni ndoa tu ya marafiki wa karibu kama utaweza unakaribishwa kama kawaida Dennis aliongea kwa sauti yake ya upole Doris aliumia sana lakini hakuwa na namna alilazimika kukubaliana na matokeo aliondoka akiwa hajelewi kabisa alirudi nyumbani na kukuta mme wake katoka hata kuuliza alipanda kitandani moja kwa moja kulala hata kucheza na mtoto alishindwa usiku kwenye saa tisa hivi mumewe alirudi Alikuwa kalewa chakari. Aligonga sana mlango lakini hakufungua. Alikuwa kalewa sana, alikuwa kachoka dada wa kazi alienda kumfungulia mume wake. Alienda kitandani na kuanza kumtukana lakini hakujibu chochote Doris. Nikinyanyuka hapa, ini naweza hata kumuua mwanaume. Alijisemea moyoni moyoni, mume wake hakukoma kuongea. Aliongea mpaka alichoka akapanda kitandani na pombe zake akalala hivyo hivyo. Doris hakumsemesha chochote. Aliumizwa sana na kuoa kwa Dennis. Ndio mwanaume pekee alikuwa anampenda. Alikuwa anampenda kuliko hata mume wake. Alijisikia vibaya. Asubuhi alishindwa hata kwenda kazini, aliendelea kulala. Hakupiga hata simu kazini kusema kuwa anaumwa. Alikaa tu hata hakuamka kumwandaa mtoto kwa ajili ya kwenda shule. Alimwachia dada wa kazi. Aris Aliacha kabisa kutafuta kazi hakuwa na kitu kwani kila kitu alikuwa anamtegemea mke wake kuanzia chakula mpaka pesa za kuhonga alikuwa anamtegemea mke wake pamoja na kumtegemea mke wake kwa kila kitu lakini bado aliendelea kumnyanyasa alikuwa ni mtu wa kumtukana kila siku kubadilisha wanawake kila siku na Doris akilalamika aliishia kupewa kipigo Tatizo jingine lilikuwa ni katika tendo la ndoa Harris alikuwa hapendi kufanya mapenzi na mke wake 
na kama ikitokea akifanya mapenzi basi ni kwa matusi na hawezi kufika hata dakika tano anakuwa kamaliza mwanamke unanuna sana unajua najitahidi sana kumvumilia lakini nashindwa ndio maana siwezi hata kumudu muda mrefu huko kwa wengine nafanya mpaka asubuhi lakini wewe ni mbaya sana unanuka sijui hata nikikuache nani atakuwa mara kwa mara alipenda kumwombea mke wake wakati wa kufanya mapenzi alikuwa akiongea hivyo akiwa kifuani kwake maneno yake yalimchoma sana mkewe lakini hakuwa na namna alinyamaza kweli akiamini kuwa kama akimwache mumewe basi hawezi kupata mwanamume mwingine baada ya muda sasa Harris alianza kulalamika alikuwa anataka mtoto mwingine lakini mke wake hakuwa tayari jukumu la kulea lilikuwa ni kubwa na aliona kama mume wake hawezi kubadilika alishakuwa kabweteka na kufurahia kuhudumiwa na mkewe hivi aliona kama atabeba mimba yake basi itakula kwake wakati mmoja mama yake na Harris alikuja kuwatembelea kutokana na maneno ya Harris ya kumsema alikuwa hawana mahusiano mazuri mama alikuwa hampendi Doris aliona kama vile anamharibia maisha mwanae alijua kuwa chuki zote zilisababishwa na mume wake hivyo asingeweza kuzuia hakumlaumu mama mkwe wake kwani hata mama yake mzazi alikuwa amemkasirikia na sababu kubwa ilikuwa ni mume wake mama mkwe alikuja kwa kuwa alikuwa anaumwa alikuwa na matatizo ya ini ingawa hali yake haikuwa mbaya sana lakini alihitaji uangalizi wa karibu Doris alijitahidi sana kuwa karibu na mama mkwe alimfanyia mambo mengi mazuri ambayo alimshangaza mama mkwe kwanza mama mkwe alishangaa kuona kuwa yeye ndio anahudumia kila kitu tofauti na namna ambavyo alikuwa akiambiwa na mwanae alishangaa namna ambavyo anavumilia tabia za mwanae za kurudi usiku tena akiwa kalewa chaka bin taban siku moja mama mkwe alitoka chumbani ilikuwa ni usiku kwenye saa tano hivi usiku Doris alikuwa bado hajalala amekaa sebleni kwenye kochi ili mume wake akirudi amfungulie mlango ilikuwa ni kawaida yake kulala kwenye kochi kwani kama akilala chumbani na mume wake akaja kuunga mlango akashindwa kufungua kwa wakati basi ilikuwa ni kipigo cha mbwa alishazoea hiyo hali alikuwa anapigwa mbele ya mtoto wake na binti yake wa kazi mume wake alikuwa ni mtu wa hasira za karibu pamoja na kuwa mama yake alikuwa pale lakini alikuwa akichelewa na wala hakujali kabisa kwamba kuna mama humu ndani mwanangu unafanya nini usiku wote huu hapa alimuuliza mama mbona umeamka unajua unaumwa hebu rudi ukalale alimwambia huku akinyanyuka na kumshika mama mkwe wake hapana unajua kila siku mwanangu ananembea maneno kuhusu wewe lakini sasa hivi nimeona hivi mwanangu unafanya nini na huyu mwanaume ni mwanangu kweli lakini kwa nini ulamlea mtu hatoi hata pesa ya sukari lakini anakurudia nyumbani saa tisa usiku alafu unamwangalia nasikia anakupiga nasikia anakutukana nasikia ana wanawake wengi hivi wewe si una kazi kwa nini unahangaika naye mama mkwe alimuuliza Doris hakuwa na jibu ni kweli alichoka sana lakini alikuwa hawezi kuondoka alitamani sana kuondoka lakini hakujua ni kwa namna gani anaweza kumwacha mume wake ambaye alikuwa ni bedui sana mama nimechoka lakini sijui hata na cha kufanya huyu mume wangu siwezi kumwacha nimevumilia nimechoka naamini atabadilika alijitetea na ukweli ni kuwa alishakata tamaa alikuwa anajua fika kabisa kwa mume wake hata badilika tena mama mkwe wake alikuwa hajisiki vizuri aliondoka na kurudi nyumbani Doris alimsubiri mume wake mpaka aliporudi akamfungulia wakala siku hiyo iliyofuata mama alishindwa kuvumilia alimuita mwanae na kumsema sana Harris alijifanya kumuelewa lakini alikasirishwa na kile kitendo akidhani kwa mke wake ndio kaenda kumlalamikia kwa mama yake Jioni ya siku hiyo Harris alimomba mke wake msamaha alimomba watoke pamoja alichukua gari ya rafiki yake akimtoa kama vile anampeleka out walienda mpaka kwenye hoteli moja hivi akachukua chumba na kuingia naye Doris 
alishangaa kwani ilikuwa ni kama maajabu. Aliona kama mume wake kabadilika kweli. Haris alimwambia avue nguo na yeye alifanya hivyo. Lakini ile kumaliza tu. Haris alitoa mkanda wake na kuanza kumpiga. Alimchapa sana na mkanda alimpiga mpaka Doris akaanza kupiga kelele. Watu walikuja ndipo Haris alisema kuwa alienda pale kumfumania mke wake. Alimkuta na mwanaume mwingine chumbani ndio akaamua kumpiga. Alipoulizwa, alipokuwa mwanaume aliwaambia kuwa amekimbia. Na kuacha nguo zake. Kweli walipoangalia walikuta viatu vya kiume na shati pale chini. Doris alikuwa uchi wa mnyama wakati mumewe alikuwa kavaa nguo. Watu walianza kumzomea. Alimwambia kuwa mke wake avae nguo kisha akamchukua mpaka kwenye gari. Hii ndio adhabu ya wewe kuongea na mama yangu. Hapa leo nimekuonjesha tu kuwa huwezi kunikwepa. Ukiendelea kunichafua kwa mama yangu, kitu nitakachokufanyia hutokuja kusahau maisha ni mwako. Nitakumwagia tindikali usoni we mbwa na kukupeleka hospitali mwenyewe ili ukipona ukijiangalia usoni ujue ni mimi. Yaani picha yako iwe inajirudia kwangu. Ujue mimi ni nani. Mimi ndio mwanaume hapa, sitaki ushenzi ushenzi wako. Tunarudi kwa mama sasa hivi. Asa nisikie ngongongongo. Yaani umeongea vitu vingi sana kwa mama. Siwezi kukupiga mbele ya mama, lakini unaweza kujikuta hata umevunjwa kiuno huku barabarani. Watu wakasema umegongwa na gari. Mimi si mtu wa kum kunichezea kabisa yani sitaki mchezo mchezo. Alimwambia wakati wanarudi kuelekea nyumbani hali ya maisha ilizidi kuwa ni mbaya. Baada ya mama yake kuondoka, Harris alikuwa kama kahamia ba. Kila siku alikuwa ni mtu wa kukunywa na akirudi kazi yake kubwa ni kumpiga mke wake. Kila siku alikuwa anarudi usiku wa manane. Pamoja na yote hayo lakini Doris alijitahidi sana kufanya kazi. Alijitahidi kuficha mapungufu ya mume wake. Hakuonyesha kama ana shida. Alikuwa ni mtu wa kuvaa vizuri akipendeza na kuvaa tabasamu. Kwa watu wa nje hakuna aliyedhani kama ana matatizo makubwa ndani ya ndoa yake. Kila kitu kilikuwa kinamuuma sana mume wake. Aliona kama anamdharau kwamba pamoja na chuki zote hizo, vipigo na manyanyaso, lakini bado mke wake alikuwa ni mtu mwenye furaha na alikuwa akionyesha kwamba anamheshimu sana Haris. Atakuwa na mwanaume mwingine huyo. Hakuna namna yuko vile. Siku moja Haris alimuuliza Mariam walikuwa bawa na kunywa tangu kuanzisha mahusiano yao hawakuacha. Mume wa Mariam alikuwa ni mtu wa kusafiri sana. Hivyo alikuwa na muda mwingi wa kula bata na Haris. Hata sijui. Ni rafiki yangu lakini msiri sana. Sema kule ofisini kwao kuna kaka mmoja nasikia yuko karibu naye sana. Kuna kipindi walikuwa na ukaribu lakini sasa hivi naona kama wamegombana kwani nasikia kaoa. Alimwambia na pamoja na Doris kumpuuza na kutumuliza chochote lakini bado alikuwa anamfuatilia. Ilikuwa inamuuma sana kuona kuwa katembea na mume wa rafiki yake. Rafiki yake kajua na wala hajamuuliza chochote. Maisha yanaendelea. Hata wakikutana mjini bahati mbaya bado anamsalimia na hamnuni kwa chochote au kumuonesha dalili kwamba kuna kitu anacho moyoni mwake. Huyo huyo ndio atakuwa mtu wake. Haiwezekani akawa na furaha namna hii. Mwanamke hata nisiporudi wiki mbili haongii chochote wala haonyeshi kwamba labda ana wivu. Haris alifoka kwa hasira. Nadhani itakuwa hivyo. Ingawa watu wanasema ni marafiki lakini sidhani kwanza nahisi ndio atakuwa kamnunulia mke wako gari. Alimwambia. Kamnunulia gari? Gari gani hilo? Haris aliuliza kwa mshangao alikuwa hana hizo habari hata kidogo. Kamnunulia gari? Gari gani hilo? Haris aliuliza kwa mshangao alikuwa hana hizo habari. Wewe ni mwanaume gani sasa? Tatizo lako ni hii. Mi pombe yako ina maana hujui kama mke wako kaagiza gari. Tena gari jipya kabisa. Ameagiza IST. Mimi najua kila kitu. Wewe unalala naye kila siku na hujui chochote. Ana pesa gani ya kununua gari kama si kuongwa tu? Ni kweli Doris alikuwa kaagiza gari hakutaka kumwambia mume wake kwani alijua itakuja kuleta shida mbeleni. Zile habari zilikuwa ni mpya kabisa kwa Harris. Zilimchanganya na kuzidi kumpa wivu. 
alishindwa hata kunywa pombe ali aliondoka bila hata kuaga kurudi nyumbani haikuwa kawaida yake kurudi mapema namna hiyo ilikuwa ni saa nne na ndio kwanza alikuwa anaanza kunywa pombe aliposikia habari za mke wake kununua gari aliingia ndani na alionekana kukasirika sana kewe kumuona alijua kuwa kuna kitu mtoto alikuwa kashalala na dada wa kanzi alikuwa anaangalia television Unafanya nini macho sasa hivi? Alimuuliza binti wa kazi mara baada kuingia. Binti aliogopa hata kabla kujibu alinyanyuka na kuingia chumbani kwake. Mkewe ambaye naye alikuwa anaangalia TV, aliacha kuangalia na kumsikiliza yeye. Ni kuweke chakula. Alimuuliza baada kukaa huku yeye akisimama kutaka kwenda kumtengea mume wake chakula. Haris alimwangalia kwa hasira. Alimwacha akatembea umbali kidogo kama watu watatu hivi kisha alimvuta begani akamvuta kwa nyuma na kumsukumia kwenye kochi alianza kuvua nguo na kumlazimisha kufanya mapenzi pale pale sebleni Doris aliona aibu na kuanza kujizuia mume wangu unataka kunifanya nini alimuuliza huko akijitahidi kutaka kumtoa katika mikono yake mimi si mume wako unaniuliza ili nini na kutaka nataka kufanya mapenzi na wewe unaona shida gani au kuna mwanaume mwingine ambaye unamtimizia haja zako. Aliongea kwa hasira huko akimtandika makofi. Hapana, lakini hapa sebleni mume wangu, angalau basi tungeingia chumbani. Alijitetea huko akijitahidi kujitstiri. Haris alikuwa na hasira sana. Alimzidi nguvu na kumchania chania nguo zake. Watoto watatoka mume wangu. Aliongea kwa kumnongoneza lakini mume wake hakujali. Aliendelea kumlazimisha. Alikuwa amebaki tu na nguo ya ndani. Mume wake alimshika na kuivuta. Mara damu zilianza kutoka. Nini hiki? Nini hiki? Aris aliuliza kwa hasira. Niko kwenye hedhi, mume wangu. Ina maana hujui nimeanza tangu jana? Alimwambia. Ni kweli alikuwa katika siku zake na damu zilikuwa zikimtoka nyingi sana. Ah, mshenzi mkubwa wewe. Hii ndio michezo yenu nyie wanawake. Mkishachepuka mnakuja kujimwagia Coca-Cola ili sisi wanaume zenu tusiwaguse. Hivi unaniona mimi kama mtoto wa juzi eh? Najua kila kitu. Wewe umetoka kufanya mapenzi na huyu bwana wako alikununulia gari. Sasa ngoje nikuonyeshe. Aliongea kwa hasira huku akimvua nguo ya ndani. Alimvuta kwa nguvu mpaka ikakatika akachukua ile pedi ambayo ilikuwa imeloa na kumsukumizia mdomoni. Si unajifanya unablidi wewe sasa kula damu yako. Si utaki kunipa kama si soda tutajua leo. Aliongea kwa hasira huku akijaribu kumsukumizia kwa nguvu mdomoni. Doris alijitahidi kujitoa mikononi mwake. Alijisukumiza mpaka akaweza. Alitupa ile pedi chini kisha akakimbilia chumbani kwake. Lakini kabla kufunga mlango mume wake aliingia. Alimshika na kuanza kumpiga. Alianza kumlazimisha kufanya mapenzi. Alijaribu kufanya mapenzi kawaida kidogo. Si huko kwenye siku zako, sasa huko mbele. Huku nyuma si amna. Cha siku zako, alifoka akijaribu kumuingilia kinyume cha maumbile. Doris alijitahidi kubana miguu kwa muda kama wa dakika tano. Alijua mume wake hawezi kukaa amesimama kwa muda huo. Kikawaida huwa hawezi kufanya mapenzi kwa zaidi ya dakika tano. Angalau mwanzo alikuwa anaweza lakini tangu kuwa mtu wa mipombe na mwanawake sana sana aliishia dakika mbili au tatu. Kweli alibana miguu mpaka mume wake nguvu zikamuishia. Kwa aibu alijilaza pembeni huku akitukana. Mwanamke mwenyewe unanuka. Yaani naishi na wewe kwa shida tu. Ndio nimetoka kufanya mapenzi na rafiki yako. Yaani ni mtamu bala Najuta kabisa kwa nini sikumuona ye Aliongea Doris alibaki kimya alitamani kumjibu lakini alijua majibu kwake yalimaanisha kipigo Harris alimtukana sana mpaka akapitiwa na usingizi Kuna vile Doris alinyanyuka na kwenda kujisafisha kwani alikuwa nasikia kinya kutokana na kusokomezwa pedi mdomoni Asubuhi Harris ndio alikuwa wa kwanza kabisa kuamka Akutoka nje kabla kunyanyuka kitandani alimwamsha mke wake ni nani kakununulia gari wewe kila siku unalalamika huna pesa nikikuomba pesa nifanye biashara hutaki 
umepata wapi pesa? Kama huna majibu ya maana, unaondoka hapa na sitaki kukuona. Unaondoka unaniachia mwanangu. Alifoka kabisa. Doris aliamka na kuanza kujitetea kuwa alichukua mkopo kazini na kumwambia kwa kuwa alijua kuwa anataka lakini ameamua kununua gari kwa kuwa amechoka kupanda daladala. Kwa hiyo unajifanyia mambo yako tu mwenyewe. Hapana, naisi kuna kitu. Hujachukua mkopo wala nini? Nitaongozana na wewe mpaka kazini kwako kujua kama ni mkopo au umehongwa. Mbwe. Alifoka sana Harris. Doris alihisi kama ni utani, lakini wakati anamalizia kujiandaa mume wake naye alikuwa tayari na alikuwa anataka waondoke wote. Alimsihi kwa atamletea nyaraka zote lakini hakukubali. Alimwambia ni lazima aende ofisini kwake na kuonana na bosi wake. Doris alichanganyikiwa. Alijua kama akienda ofisini kwake ni lazima atakutana na Dennis. Ingawa alishaachana na kuoa mtu mwingine lakini ilikuwa inamuuma sana alikuwa anawaza kuwa itamuumiza kama alijua kuwa itamuumiza kama akijua kuwa alikuwa ni mke wa mtu muda wote alikuwa anamdanganya alimuomba mume wake asiende kazini kwake lakini hakukubali hata kidogo kwani kuna nini unaficha kwa nini hutaki niende kazini kwako we ni mke wangu unaogopa nini mimi kuja kazini kwako sinakuuliza wewe hakuna kitu ninachokificha lakini kuna haja gani ya wewe kwenda wakati kila kitu na kuletea hapa? Alimuuliza. Harris hakuelewa kabisa. Alisisiza na alienda ofisini kwao na mpaka kwa bosi wake. Aliulizia kama mke wake kachukua mkopo. Mwanzo alikataa kumwambia lakini Doris aliwaomba wamuone. Kwani itakuja kuleta shida. Walimwambia na kumuonyesha nyaraka zote. Kubati nzuri siku hiyo Dennis alichelewa kuja kazini. Alikuja mchana wakati Harris ashaondoka hivyo hawakukutana. Doris alimshukuru Mungu kwani hofu yake kubwa ilikuwa ni kwa Dennis kujua ukweli. Alijua kuwa ni lazima ataumia na atachukia sana sana hasa atamchukia Doris kwa kumdanganya kwani muda wote uliokuwa pamoja alijua kuwa Dennis anampenda sana tena sana na alikuwa tayari hata kumooa. Alirudi nyumbani akijua labda mambo yameisha Labda mume wake kaelewa na karidhika kuhusiana na taarifa zile zilizotokana na nyaraka. Ah, Bado sina imani na wewe. Haiwezekani uchukue mkopo ununue gari. Mimi nadhani itakuwa ni geresha. Kumbuka na mimi nilisha kuwa mfanyakazi. Mtu anachukua mkopo ili kuficha ficha madhambi yake. Lakini mume wangu, si umeshaona kila kitu. Nyaraka zote nimekuonyesha. Ni kuficha nini mume wangu? Alimuuliza kwa sauti ya juu kidogo. Ndio kwanza alikuwa katoka kazini. Alikuwa kachoka na bado alikuwa na mawazo akiamini kuwa pamoja na Harris kutokuwa kazini, lakini anaweza kuja kuambiwa. Unaona? Una kiburi sana. Kwa nini unanijibu kwa ukali? Harris alikuwa amekaa kwenye kochi huku mke wake akiwa kasimama pembeni kidogo ya mlango, kwani ndio alikuwa kaingia hata kukaa hajakaa. Yaani hata kubadilisha nguo za kazini alikuwa bado hajabadilisha. Nisamee mume wangu. Nimekosea. Alimjibu kwa unyenyekevu ingawa hakuona kosa lake lakini hakuwa na namna zaidi ya kuomba msamaha. Mshenzi mkubwa. Ndio kawaida yenu. Mkishakuwa na vipesa mnakuwa na viburi sana. Mnaanza kujibu watu kwa viburi sana. Mimi ndio mwanaume humu ndani. Kama ulikuwa hujui Alifoka huko akinyanyuka na kumfuata. Mkononi alikuwa ameshikilia glass ya maji. Alitembea taratibu kwa vile anaenda kumkumbatia mke wake. Lakini alimfikia na kuchukua ile glass ya maji. Alinyanyua kwa nguvu na kutaka kumpiga nayo kwenye jicho. Kwa bahati nzuri Doris alikwepa kwa kusogea pembeni kidogo. Ikampiga na kumpasukia pembeni kidogo ya jicho. Nitakuwa siku moja. We mshenzi Yeni itakuwa ni fungwe. Alipiga kelele damu zilikuwa zinatoka. Harris hakujali. Alimvuta mpaka chumbani na kuanza kumpiga bila sababu yote. Alimpiga sana huko akimtukana na kumwambia kuwa yeye ni malaya. Nia amwambie ni nani kamnunulia gari. Wewe una majukumu mengi. 
kwa mshahara gani uweze kununua gari na kulipa ada ya watoto aliongea huko akiendelea kumpiga Doris hakuwa na jibu jipya zaidi ya kurudia rudia kuwa alichukua mkopo gari inakuja lini alimuuliza wiki wiki ijayo umeandika jina nani maana nataka kujua kama ni yako kweli au unahongwa na mwanaume wako nimeandika jina langu mume wangu gari ni ya kwangu si ya mtu aliendelea kujitetea mume wake alishacha kumpiga amekaa na mhoji sasa kuanzia leo kila kitu nitafuatilia mimi utaenda kubadilishana na kuandika majina yangu mimi ndio mwanaume hapa uwezi kumiliki gari wakati mimi sina hata pikipiki au baisikeli alifoka sana Doris alinyamaza kama vile hajamsikia Umenisikia? Nataka gari iwe na jina langu. Aliongea huku akimpiga kofi la usoni mpaka kumpa kizunguzungu. Doris hakuwa na namna alikubali gari ikaandikwa jina la mume wake. Kuanzia siku ile mume wake alifuatilia kila kitu yeye mwenyewe mpaka gari inaingia. Hakujua kitu chochote. Alikuwa anajua kuendesha na alikuwa na leseni lakini mume wake hakumruhusu kuendesha. Asubuhi alikuwa kimpeleka kazini na jioni alikuwa anamwambia apande daladala kwani alikuwa anasema yupo bize apande daladala. Hali ilikuwa hivyo. Harris alitumia gari ya mke wake na mke wake hakuwahi hata kuigusa. Doris alizoea ile hali na kuanza kuona kama kawaida. Kitu kilichokuwa kinamuumiza kichoni mwake ni Dennis. Alikuwa tayari ashajua kuwa kaolewa. Mara ya kwanza mume wake alipoenda ofisini kwao hakuwepo lakini alisikia maneno. Alikuja kumuona tena mume wake wakati anampeleka kazini. Aliulizia na kujua lakini hakumuuliza wakati anampeleka kazini. Aliulizia na kujua lakini hakumuuliza Doris moja kwa moja kitu ambacho kilizidi kumuumiza. Alitamani amuongeleshe. Alitamani amwambie kitu hata kumtukana lakini haikuwa hivyo. Alimwacha tu kimya bila kusema chochote na kujifanya kama hakuna kitu ambacho kimetokea. Kwa nini uonge chochote? Siku moja uzalendo ulimshinda. Walikuwa kwenye gari. Walikuwa wametoka nje ya mji. Ilikuwa ni safari ya kikanzi lakini kutokana na uhaba magari ya ofisi na udharula wa lile jambo walitumia gari binafsi la Dennis. Walikuwa wengi lakini baadhi wakati wa kurudi walishuka na wao kubaki wawili. Dennis alikuwa akimrudisha nyumbani. Alikuwa kimya haongei chochote. Walikuwa kama wanategeana hivi kuulizana kitu. Niongee nini? Alimaliza. Najua una hasira na mimi, lakini ungeniuliza hata ni kwa nini nilifanya hivyo. Aliendelea kujiongelesha. Dennis alijua anachotaka kuongea, lakini hakumpa nafasi. Alikuwa anapotezea kwa kumchombeza na maneno mengine hapa na pale kuonyesha kama vile hajali. Naomba unisamehe. Nipo kwenye ndoa ya mateso sana. Yaani ni kama sina mume kabisa. Nilipanga kumwacha mume wangu lakini sijui hata nifanye nini. Ananinyanyasa sana. Alilalamika Doris. Ha ni mambo yako. Una haja kuniomba msamaha. We ni mke wa mtu na mimi nimepata mwanamke mwingine. Nimeoa na nina furaha na maisha yangu. Sasa una haja kujielezea kwangu. Alionekana kutojali kabisa lakini uso wake ulionyesha kabisa kuwa Alikuwa kaumizwa na alikuwa analia kwa ndani. Hapana. Najua umeumia. Naomba unisamehe. Doris alilazimisha. Alitaka kusikia anasamehewa lakini Dennis hakukubali kabisa kuwa ameumia. Hayo ni yako. Mimi niko sawa na siwezi kuumizwa na mapenzi. Nina maisha yangu. Aliongea kwa mkato bado alikuwa akimpenda Doris na alikuwa anaumia. Ni kweli aliumizwa alipojua kuwa alikuwa anatembea na mke wa mtu. Alumia zaidi kwani alimpenda sana na alishamtambulisha mpaka kwa ndugu zake. Kibaya zaidi ni kuwa Doris alimwacha bila kumpa sababu. Aliumia mara mbili kwanza kwa kuachwa na pili kwa kuja kujua mwanamke aliyeko anampenda alikuwa ni mke wa mtu. Pamoja na yote hayo hakutaka mazungumzo sana. Alikuwa na mke na bado alikuwa anampenda Doris. Alijua kama akimpa nafasi akaongea sana basi angemruhusu shetani akiingilia ndoa yake. Alimpeleka mpaka alipofikia karibu na nyumbani, Doris alishuka sehemu ambayo alijua kwa hawezi kuonekana na mume wake Harris. Alirudi nyumbani akiwa ametua mzigo lakini si wote. Alijua kabisa kuwa Dennis hajamsamehe 
na bado anaumia lakini angalau walikuwa wameongea kidogo na angalau kuna kitu kilikuwa kimepungua moyoni. Harris aliwahi kurudi nyumbani haikuwa kawaida yake na wala hakuwa amelewa wala nini. Alirudi na kuongea na mke wake vizuri. Ilikuwa ni sanne usiku. Mke wake alipomuona alienda kumwandalia chakula yeye aliingia chumbani. Baada ya muda alirudi kutoka na kukaa meza ni kula. Doris alishakula lakini alilazimika kula na mume wake kwani mara nyingi alikuwa akikataa kula ni kipigo. Hakuwa anajua kuwa atawahi kurudi au la. Alijua atachelewa mpaka kwenye saa tisa kama kawaida yake hivyo asingeweza kukaa na njaa mpaka wakati huo. Mbona unadokoa dokoa? Au lishakula kabla yangu? Mume wake alimuuliza alipona anakula kwa kutega tega. Hapana. Mbona mimi nakula mume wangu? Alijibu huku akijichota vijiko vya haraka haraka. Ukime kidogo ukatata. Haris hakujibu chochote ila aliendelea kula. Vipi kazini? Kwema huko. Kazi inaendelea vizuri. Alimuuliza. Lilikuwa ni swali ambalo lilimshangaza sana kwani haikuwa kawaida yake kumuuliza mambo ya kazi. Iko vizuri tu, namshukuru Mungu. Alijibu kwa mkato huku akila haraka haraka. Mume wake hakuendelea tena kuuliza. Ukimya ulitanda harufu fulani ilisikika kuna kitu kilikuwa kama kinaungua na ilikuwa ikitokea chumbani. Kuna nini? Mbona nasikia kama kuna kitu kinaungua? Doris aliuliza huku akitaka kunyanyuka, lakini mume wake alimwambia akae asiende popote. Alikaa mpaka mume wake akamaliza kula. Ilipita kama nusu saa hivi. Harufu ilikuwa ni kali sana. Ndipo Harris alimwambia aende chumbani kuangalia kama kuna tatizo. Alinyanyuka kwenda na Harris alimfuata kwa nyuma. Ile kufungua mlango tu, kuingia. Harris alikuja na kumkanyaga kwa nyuma mgongoni. Alidondoka kwa mbele huku akigonga kichwa chake sakafuni. Kulikuwa na giza hivyo hata hakuona vizuri. Mume wake alimkanyaga mgongoni kisha akaenda kuwasha taa. Wakati alipoingia chumbani alikuwa amechomeka pasi kwenye umeme. Ilikuwa ishapata moto imekuwa nyekundu. Alichomoa na kushika vizuri alimfuata mpaka alipokuwa pale chini kalala. Alikuwa kalala kifudifudi alichukua ile pasi na kuanza kumchoma kwenye mapaja huku pembeni. Sitaki ushindwe kukaa. Nimekuona siku hizi unadharau sana. Yaani imefikia hatua unamleta mpaka malaya wako nyumbani kwangu. Alimchoma upande mmoja wa paja kutokana na moto mkali nguo ilishikana na ngozi. Maumivu aliyopata Doris yalimfanya kupiga kelele za ajabu. Watoto walishazoea kupigwa kwa mama yao hivyo hawa kunyanyuka kumsaidia pamoja na kusikia. Alijitahidi kunyanyuka wakati ananyanyuka pasi ili dondokea tumboni pamoja na kwamba haikumkandamiza sana lakini aliumia sana. Nguo iligandana na tumbo. Alijitahidi kunyanyuka akafanikiwa kufungua mlango na kutoka nje. Mwili mzima ulikuwa unamuuma alikimbia mwenyewe mpaka hospitali kwa miguu. Walikataa kumtibu kwa madai ya kuwa anahitaji PL3 kwani alionekana kupigwa. Hakuwa tayari kwenda hospitali. Alikuwa katika maumivu makali. Aliazima simu na kumpigia mama yake akimwambia kuwa kachoka anataka kurudi. Alikuwa anaongea huku analia sana. Umemfanya nini mume wako? Mwanaume hawezi kukupiga kama hujafanya chochote. Hiyo ndio lilikuwa jibu la mama yake. Utamletaji mwanaume mwingine katika nyumba yake hata kama wewe ndio unalipa kodi lakini yeye ndio mwanaume. Hiyo nyumba ni yake. Mama yake aliendelea kumsihi. Alimwongelea maneno mengi mpaka akashindwa. Alikata simu. Alimomba nesi mmoja kumfunga hata vile vidonda. We ni mwanamke. Mume wangu ndio kanifanyia hivi lakini nikienda polisi anaweza kuniua mimi na mtoto. Aliongea huku akilia yule danda alimonea huruma. Alimfunga vidonda vyote viwili. Kidonda cha tumboni hakikuwa kikubwa sana bali kile cha kwenye paja kilikuwa kikubwa kwani pasi ya moto ilikandamizwa kabisa tumboni. Alipewa huduma ya kwanza na kuondoka kurudi nyumbani. Lakini alipofika alimkuta tu binti wa kazi. Alimuuliza alipokuwa mume wake na mtoto. Kaondoka na mtoto kasema yeye ndio anakutia kiburi. 
Hivyo hawezi kukuacha naye kama ni kukosa mkose wote eti ndio alivyosema. Doris nguvu zilimuishia alijihisi kuchanganyikiwa kwani alikuwa hajui nini cha kufanya kwani hasira alizomwacha nazo mume wake alihisi labda anaweza kumfanyia kitu kibaya mtoto Najua unawaza hivi kweli haya yote yanatokea kuna mwanamke kweli anaweza kuvumilia vitu kama hivi Jibu ndio rafiki yangu mmoja alikuwa anapigwa na kuchomwa na pasi mapajani si mara moja wala mara mbili ameshaachwa lakini bado anapenda sasa hivi anahangaika kwenye maombi kumrudisha mwanaume nilimuuliza kwa nini akanembea ameshanizalisha watoto wawili siwezi kumwacha najua si akili zake kuna mwanamke kamroga ili asinipende mimi bado Doris alichanganyikiwa alichukua simu na kumpigia mume wake lakini simu iliita tu bila kupokelewa Harris alikuwa anampenda mtoto wake lakini alikuwa hamuamini kwani akiwa na asira alikuwa kibadilika sana. Baada ya kuona kuwa hapokei simu zake, aliamua kumpigia mama mkwe. Alimwambia kuwa mwanaye kaondoka na mtoto na hapokei simu zake. Alimuuliza kuna nini kimetokea lakini hakuwa tayari kusema. Mama mkwe alimbana sana na kumwambia lakini hakusema. Aliishia tu kumwambia, "Tumegombana mama, na sijui cha kufanya. Kaondoka na asira kali sana." Alimwambia mama mkwe alimuelewa na kukata simu. Baada ya kama nusu saa hivi mume wake alimpigia simu, alikuwa kwenye sehemu yenye kelele sana. Hivi unajiona mjanja. Umetoka kuchepuka na malaya wako, unaona haitoshi. Bado unaenda kunigombanisha na mama yangu. Hukumbuki nilichokufanyia kipindi kile. Yaani unaniletea mwanaume mpaka nyumbani kwangu lakini bado unaona kama mimi ndio mwenye matatizo. Mwanaume mwenyewe ni mume wa mtu. Kwa taarifa yako najua kila kitu. Najua kuwa unafanya naye kazi na hii gari ndio kakununulia. Harris alitukana sana na kutishia kumuacha huku akisema kabisa kuwa lile gari atalichoma moto. Doris alimsihi kumrudisha mtoto lakini ndio kama alizidi kumchochea moto. Unaona? Hata hunijali. Yaani unaona mimi kama mjinga fulani hivi. Naongea na wewe unaanza kutaja mambo ya mtoto. Kwanza nina uhakika gani kuwa huyu mtoto ni wa kwangu? Na nakwambia ni lazima tukapime DNA na kama si wa kwangu, namwagia mafuta na kumpiga kiberiti. Aliongea sana. Kelele zilikuwa ni nyingi alimtukana sana mke wake na kumkatia simu. Baada ya kuona mke wake kakimbia Harris alijua kuwa kamuumiza sana na anaweza kwenda polisi bila kufikiria akijua kama anamkomoa alimchukua mtoto lengo lake lilikuwa ni kutoroka na kuondoka naye alikuwa anataka kumkomoa mke wake kwani alijua kuwa kitu pekee kilichobaki ni kumuumiza mke wake ni kumchukua mtoto lakini akiwa njiani kwenda kusikojulikana Alipigiwa simu na Mariamu ambaye alikuwa analia. Alikuwa kagombana na mume wake ambaye alirudi hafla na kumfumania wanaume mwingine nyumbani kwake. Mume wake alikuwa kamfukuza nyumbani na alikuwa hana pa kwenda. Walikubaliana kukutana ba jirani ili kama ni kuondoka waondoke wote. Naondoka na wewe. Nataka kutuliza kichwa. Sidhani kama mume wangu atanisamehe. Alimwambia Hakuna shida ila sijajua naenda wapi. Usiku huu siwezi kuendesha masafa mimi. Nadhani twende zetu moro. Tukalale hata chalinze. Alimwambia na Mariam alikubali. Lakini huyu mtoto unampeleka wapi? Huoni kama wakigundua umeondoka na mtoto ndio watapaniki zaidi na kuisi umechanganyikiwa. Mariam alimuuliza, "Si kama ulikuwa unajali? Si kama alikuwa anajali kuhusu mtoto?" lakini aliona kabisa kama wataondoka na mtoto basi hawawezi kufaidi na maisha. Najua lakini nataka kumkomoa yule mwanamke. Hasikii, nimempiga sana lakini hasikii. Kasha kuwa sugu. Najua kwa nikimchukua huyu mtoto basi ataumia zaidi tena sana. Aliongea kwa asira. Walikuwa wamekaa ba lakini bado walikuwa hawajaagiza. Walipanga kuondoka bila kunywa wamekaa pale mhudumu alikuja na akauliza kama watakunywa nini hapana tunaondoka sisi Harris alimjibu 
Hapana, mimi lazima nipashe. Nipe mzinga mmoja wa konyagi na maji makubwa. Nitabeba. Walimpa pesa muhudumu na kwenda kuwaletea kama alivyokuwa kawaagiza. Alienda na kuwaletea lakini Mariam aliamua kufungua na kunywa kidogo. Harris naye alichukua kidogo kuonja. Walikunywa na ndani ya dakika tatu walikuwa washamaliza mzinga mmoja wa konyagi. Waliagiza mwingine na safari ilisimama kwa muda kidogo wakaanza kunywa na kulewa. Wakiwa washalewa mke wake ndio alianza kupiga simu. Alipiga sana lakini hakupokea. Hafla aliona mama yake anampigia pamoja na mambo yote lakini alikuwa akimpenda sana mama yake. Alikuwa akimheshimu na kumuogopa. Huku akiumba yumba akinyanyuka na kutoka nje kabisa ya kelele zile za baa. Aliingia ndani ya gari na kufunga vioo ili sauti ya miziki mikubwa ya baa isisikike. Alimpokea na kumsalimia mama yake kwa heshima. Baada ya salamu mama yake hakutaka hata kuuliza kama yuko wapi bali alimuuliza mjukuu wake yuko wapi. Niko naye mama. Nimetoka naye kidogo. Alijitetea. Naomba kuongea naye. Kalala mama. Niligombana na mama yake kuna mambo yalitokea pale nyumbani si salama kabisa. Mke wangu kaja na mwanaume mwingine mpaka ndani. Mtoto ananisimulia hizi habari. Alijaribu kuongea uongo lakini mama yake alimkatisha. Sijazaliwa jana. Mke wako namjua na we na kujua. Namtaka mjukuu wangu kabla sijitoka ndani. Na kupanda gari. Namtaka mjukuu wangu. Yaani nitakuja da. Nitazunguka da nzima kukutafuta ulipo mpumbavu. Mrudishe huyo mtoto. Kwa mama yake. Sitaki ujinga. Na ukishamfikisha nipigie simu mwenyewe. Mama yake hakumpa hata nafasi ya kuongea ujinga ujinga. Kweli Harris alikubali kumrudisha mtoto wake. Lakini baada ya kumaliza kuongea alimblock mama yake. Alirudi ndani ndipo akanywa kidogo na kumpigia simu mke wake kumtukana na kumwambia kuwa hampati tena mtoto wake. Waliendelea kunywa mpaka wakalewa. Wakati huo wote mtoto alikuwa amelala kwenye kiti pamoja na kelele zote lakini alikuwa kachoka sana. Kwenye saa usiku hivi ndio aliamua kuondoka. Waliingia kwenye gari na safari ya kwenda Morogoro ilianza huku wote wakiwa wamelewa chakari. Doris alikuwa kama mtu aliyechanganyikiwa. Hakuweza kukaa baada ya kuongea na mume wake. Alimpigia tena mama mkwe na kumwambia kila kitu. Mama mkwe alimtuliza na kumwambia kuwa mwanai alikuwa anamsikiliza. Hivyo alikuwa namtania tu. Alimpa moyo na kumwambia alale yeye atamtafuta lakini hakupata usingizi. Alikaa mpaka saa tisa hivi usiku alikuwa macho. Alichukua simu yake na kuanza kumpigia mume wake. Alipokea na kuanza kutukana wakati huo walikuwa shanza safari. Mariam alimnyang'anya simu na kuanza kumtukana matusi mengi sana lakini yeye hakujali. Alishitaka ni mtoto wake. Ongea na mbu wako. Na ndio humoni tena. Mariam alimjibu huku akinyanyuka kwenye kiti cha nyuma. Alifungua mkanda na kugeuka nyuma huku akitukana alimpa mtoto simu ili kuongea naye. Mama, nakufa. Mama, nakufa. Nakufa. Ndio sauti ambayo Doris alisikia. Baada hapo lakini hakusikia kitu chochote. Alikata simu na kupiga tena ila ilikuwa haipokelewi. Mariam alinyanyuka kutoka kwenye kiti wakati anarudi kukaa kwenye kiti. Alimgusa Harris ambaye alikuwa kashalewa. Hivyo kugusu tu kidogo alikosa uelekeo. Uskani ulimshinda na gari ilipoteza njia na kutoka barabarani. Alivirengika zaidi ya mara tano. Mariam alifungua mkanda wakati anageukia mtoto hivi alirushwa nje na alifia pale pale. Mtoto naye hakufunga mkanda alirushwa mbali naye alifia pale pale. Harris yeye alikuwa kafunga mkanda pamoja na gari kuvirengika lakini halikuharibika sana. Hivyo alitoka salama. Lakini alivunjika kiuno hivi hakuweza kutoka pale mpaka asubuhi wa Samaria wema walivyokuja na kumchukua. Walikuwa hata hawajafika mbali. Ndio walikuwa wamepita kimara wakielekea Morogoro. 
asubuhi simu ya Doris iliita. Ilikuwa ni polisi. Kupokea alishukuru Mungu kwani alijua kwa mume wake alikuwa kakamatwa labda akafanya kitu fulani huko ndio ameamua kumpigia. Mwanangu upo naye? Huyo mwanae mwachini afia huko. Ninachotaka tu mimi ni mwanangu nishamchoka na mambo yake. Aliongea. Polisi walivyojua kuwa ni mke wa Harris na mtoto waliyemuokota ni mtoto wake walimuomba kuongea na mtu mwingine lakini hakukuwa na mtu mwingine aliwalazimisha kumwambia ukweli lakini hawakusema walisema muokota simu tu walikuwa nataka kuirudisha kwa mwenyewe pamoja na kujaribu kumdanganya ili angalau atafute mtu mwingine wamwambie ili akaongee naye lakini hawakuweza alihisi kitu na alipo wabana sana na ndipo kwanza walimwambia ataji anapoishi Ndipo alimwambia kuhusu ajali na kufariki kwa mwanae hata hawakumaliza kuongea alidondoka na kuzimia polisi walifuatilia mpaka kwake wakamchukua na kumpeleka hospitali wakati wote huu Harris alikuwa kalazo hospitali hajitambui kwani ile subiri subiri ya kupata msaada ilimfanya kupoteza nguvu nyingi sana kutokana na pombe walishindwa kumpa dawa yoyote mpaka alipozinduka ndipo aliambiwa kilichotokea Hakuamini alijaribu kunyenyuka ili kwenda kumuona mwanae lakini alikuwa hawezi alikuwa kaumia nyonga alishakulia tu huku akijilaumu kwa hasira za kikinga mpaka mtoto wake anazikwa alikuwa kitandani alikuwa kaumia hawezi kunyenyuka kwani kiuno kilivunjika kabisa walitaka kumpeleka lakini mke wake aligoma kabisa mpaka anatoka hospitali Doris hakwenda hata kumuona. Aligoma kumsamehe lakini yeye mwenyewe maisha yake ni kama yale simama. Walilazimika kumpa likizo ya ugonjwa wa miezi sita pamoja na kumhamisha Arusha ndipo alikuwa sawa na kwenda kufuatilia talaka. Hakutaka kuonana na mume wake wala hakutaka usuluhishi wa aina yoyote. Harris alilazimika kurudi kwa mama yake ambaye alimhudumia kwani ndugu zake karibu wote walikuwa shamtenga hata kabla ajali hata mama yake alipofariki hakuwa na mtu wa kumsaidia alivunjika kiuno hivyo kuwa na mtu wa kuzunguka na kiti cha magurudumu hakupatikana alijaribu sana kuomba kazi lakini alikosa hakuwa na namna aliamua kujejeri kwa kufungua sehemu ya kusafisha viatu ambavyo ndio alikuwa akijipatia kipato chake Doris maisha yake yaliendelea lakini alibaki na kovu alikuwa anawaogopa sana wanaume kila wakati akitaka kuanzisha mahusiano mapya alishindwa alijikuta akimkumbuka mwanae mara mbili alijaribu kujiua lakini watu walimuokoa kibahati alilazimika kurudi kwa mama yake ili kwa karibu na mtu anemuelewa na mtu ambaye anaweza akawa faraja katika maisha yake msikilizaji na huu ndio mwisho wa simulizi yetu ambayo ina mafunzo mengi sana mafunzo ambayo yanatukumbusha tuendelee kutendeana mema kwa kuweka hazina ya kesho yetu na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu ileo kwenda kwa jina la mapenzi kwa kweli kumpata mpenzi wa kweli ni fumbo kubwa sana lakini tunahitajika kumomba Mwenyezi Mungu ili atuonyeshe watu sahihi wa kuwa nao Mtu sahihi unaweza kampata mwanzo wa safari lakini kuna mwingine anaweza kampata katikati ya safari lakini kuna wengine wanawapata wapendo wao wenye mapenzi ya dhati mwisho wa safari kwa hiyo tusijilaumu tuendelee kumomba Mungu kuna watu wanaachika wameshaza hata watoto wa nne na mtu anaachika kuna mwingine hana hata mtoto anaachika kuna mwingine anapata mume bora au mke bora na wanazaa na maisha yao yanakuwa ni ya milele lakini kwa nini ndoa hizi zimekuwa ni chache sana kuliko ambavyo tunadhani yote ni mipango ya Mungu tutendeane wema tupendane tuthaminiane tuvumiliane pia mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo Instagram napatikana kama Emmanuel Chilimo endelea kusubscribe ku like ku comment na kushare ili wewe kwanza kupata simulizi zetu mbali mbali. Asante na nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi mbali mbali.